Et nous sommes en live si tout va bien Salut tout le monde les gens, ici Baboulini pour ce premier live comme vous le voyez quelque part par ici, euh, sur une version randomisée de Carin of Time, c'est les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Alors, euh, pour l'instant, l'émulateur est en pause, pour ça que vous n'entendez pas de musique, je vais d'abord vous faire une petite explication. D'abord dire bonjour, bien évidemment, à toutes les personnes qui sont dans le chat euh, ce dimanche. Je vais expliquer ça tout de suite, Roxor, après, juste après avoir dit bonjour. Par exemple, après avoir dit bonjour à Kiki Gaming YouTube qui vient d'arriver, à Roxor42, Révalise Prodige, Créton79, Wawan Gaming, Zenkichise et Chompir PZ. Alors, qu'est-ce qui est randomisé, qu'est-ce qui n'est pas Alors déjà, première chose, vous remarquez qu'il y a toujours les glitches plus ou moins habituels de la facecam. Faites comme s'ils n'étaient pas là. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Donc, euh, qu'est-ce qui est randomisé, qu'est-ce qui ne l'est pas En gros, le contenu de tous les coffres qui sont dans tout le jeu sont randomisés. Genre le coffre, enfin, euh, le, le, le coffre que vous allez croiser dans un coin qui contient avec plus de 5 rubis, il peut contenir le marteau par exemple. Donc vous pouvez trouver des choses euh, importantes dans des objets, dans des coins complètement paumés. C'est aussi pour ça que je compte sur vous, si vous connaissez des coins paumés où il y a des coffres, n'hésitez pas à me les signaler. Si je peux y accéder avec l'équipement que j'ai, j'irai faire un tour. Ça peut toujours valoir le coup d'aller vérifier. Euh, ce qui est randomisé aussi, euh, les couleurs des tuniques de Link sont randomisées. Les musiques de fond sont randomisées. La couleur de Navi est randomisée. Euh, les objets que nous donnent les PNJ sont randomisés. Par exemple, on fait un mini-jeu, on peut gagner un quart de cœur. À la place, on peut gagner le boomerang. Ou on peut gagner des rubis, ou on peut gagner des augmentations de stats. On peut même gagner un champ à l'ocarina. Parce que même les champs à l'ocarina sont randomisés. C'est-à-dire qu'on va... Oui, oui Vraiment, quand je dis que tous les coffres du jeu sont randomisés, c'est tous les coffres. Mais il y a un petit truc qui est vachement bien, c'est que le randomizer est fait en sorte que chaque fois que vous randomisez une ROM, vous puissiez finir le jeu sans utiliser de glitch. Il est quand même bien foutu ce randomizer. C'est pour ça que je l'utilise, c'est pour ça que je me suis dit... Alors justement, je vais y venir, euh, Créton et Yodotoi. Alors, je vais y venir, il y a des petites exceptions qu'on peut faire pour se faciliter la vie. Première chose, euh, j'ai fait en sorte de ne pas randomiser l'épée Kokiri. Elle est là où elle se trouve normalement dans la forêt, donc on pourra aller la chercher. On aura une arme pour commencer. Pareil pour l'Ocarina des Fées. En sortant de la forêt, on obtiendra l'Ocarina des Fées quoi qu'il arrive. L'épée de légende est à sa place, elle n'est pas randomisée. Et, dernière chose qui n'est pas randomisée, euh, la récompense pour les 100 sculptulators du jeu. Donc on en obtient 50, on n'a pas besoin d'aller plus loin, parce que 100 sculptulators c'est toujours les 200 rubis qu'on peut avoir encore et encore et encore et encore. A noter aussi qu'on peut rajouter des petites options pour éviter de rester coincé. Par exemple, vous allez voir que quand... Alors déjà, vous allez voir qu'il n'y aura pas de cinématiques. Elles sont dégagées par le randomizer. Parce que ça peut... Euh, faire... Je pense que ça peut faire planter le jeu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, La forêt, on peut sortir de la forêt dès le début. On peut passer la porte du village Kokoreko pour aller au Mont du Péril dès le début. On peut rentrer dans le Temple du Temps dès le début et obtenir l'épée de légende. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, et les dernières choses qui sont randomisées... Euh, les médaillons et les, et les, euh, pierres, spir et les euh, pierres spirituelles, je crois que ça s'appelle comme ça, elles sont randomisées aussi. Donc c'est-à-dire qu'on va faire l'arbre mojo, on peut obtenir le médaillon de l'eau, comme on peut obtenir n'importe quoi d'autre. Alors je vais juste... J'espère je, 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 que c'est assez clair. Euh, on va pas forcément faire 200%, mais on va essayer au moins... De... Le but, c'est de finir le jeu. Et finir le jeu, c'est tataner Ganon. Si on n'a pas 100%, tant pis. Ouh là, attends. Si on n'a pas 100%, tant pis. Et donc comme je le disais, c'est là que vous pouvez me filer un coup de main. Si jamais vous connaissez un endroit un peu paumé où il y a un coffre que je peux ouvrir et que je, euh, où je peux y accéder avec mon équipement, n'hésitez surtout pas à me le signaler. J'irai y faire un tour, ça peut toujours valoir le coup. Donc, ceci étant, je vais on va déjà préparer le tracker pour le voir. Et on va reprendre. Alors je vais fermer ça. Voilà, déjà vous entendez que la musique de fond... N'est pas là. Alors, est-ce que vous entendez bien la musique de fond ou est-ce qu'il faut que je monte le son On va le faire en plusieurs parties. Euh, on, on, le fait en, on le fait en plusieurs parties de 2 heures, Révali. Les streams, c'est 2 heures. On ne changera pas. Voilà, merci, cher canard. Allez. Alors, vous avez vu que la tunique de Link était blanche sur le cheval Preuve qu'il y a. Le... On va monter un poil le son. Ok. Alors. Ah, bah, attends, je vais peut-être le monter dans l'émulateur. Alors après, des fois, on a des musiques qui ne sont pas forcément très fortes. Alors, on va essayer comme ça. Alors, par exemple, on a la musique du Temple du Feu. Allez, on va se créer euh, un personnage qu'on va l'appeler Bob, évidemment. Hop. Allez, c'est parti. Alors, à part... Ah oui, et aussi, le Randomizer nous donne un euh, médaillon ou une pierre spirituelle de base. 
pour remplacer le passage euh, à la chambre des sages, au sanctuaire des sages, quand on prend l'épée de légende. Et là, le randomizer a choisi le médaillon de la lumière, donc je le coche et il apparaît sur le tracker. Bon, et en plus, ah oui, je préfère aussi préciser, le randomizer ne fonctionne qu'avec les roms américaines de la version 1.0. Alors, c'est qu -ce quoi les différences entre les versions et la version 1.0 déjà Vous entendez les chants qu'il y a dans la musique, là Dans les versions 1.1 et 1.2 du jeu, ils ont été supprimés parce qu'ils avaient fait polémique à l'époque. Il y a des gens qui trouvaient que ce machin était une apologie de, de l'islamisme et ils ont demandé à Nintendo de les retirer ce qu'ils ont fait. Et l'autre truc qui change aussi, c'est euh, les symboles sur le bouclier miroir. Euh, dans la version 1.0, c'est un croissant lune et une étoile. Encore une fois, des symboles de la religion musulmane qui avaient fait polémique à l'époque. Bon, pour moi, c'est du détail, mais... Euh, il me paraît bon de mentionner ce genre de choses si jamais vous voulez euh, les différences entre les versions. Allez, c'est parti. Voilà, donc déjà on est à la maison, on a la musique du poulain. Et on a une tunique blanche et une navie toute rose. Donc. Oh, sympa la musique de la forêt Kokiri. Bonjour Sheik, comment ça va Trop d'eau de Javel, c'est ça. Il a, il, a, il, a mis sa, il a trop mis sa tunique dans l'eau de Javel, du coup il a tout perdu. Bon, première chose. On va aller chercher l'épée, parce qu'on sait qu'elle est à sa place. Allez, alors je vais en profiter pour récupérer quelques rubis en faisant ça. Voilà, et les rubis qui sont cachés ici. Alors aussi, si jamais vous vous posez la question, euh, les chiffres qui sont à côté des noms des donjons, euh, c'est le nombre de trésors qu'on peut récupérer. LOL <rire> La vie qui nous appelle, c'est le loup c'est génial, <rire> j'adore. Ok, donc Navi est un loup si vous ne le saviez pas. Si vous ne le saviez pas. Ah oui, puis autre... Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi qu'on peut. Euh, vous vous souvenez des pierres qui donnent l'heure Quand vous tapez qu'elles donnent l'heure. Si on a la pierre de souffrance, elles nous donneront des indices. Sur où on peut trouver certaines choses. Ça, c'est l'épée Kokiri, il n'y a pas vraiment. Euh, le cri... Oui, c'est vrai. Ah, mais attends, vous en voulez une bonne J'avais fait un premier, randomize... un premier test randomizer. Quand Navi m'appelait, c'était le bruit du roi ce roi quand il se déplace le oink, oink, oink. <rire> c'est génial. Allez, on équipe l'épée. Bon, alors, c'est l'émulateur qui, qui fait comme ça. Alors, je pense qu'une des premières choses qu'on va faire, il y, y a des coffres dans une maison qui est juste à côté. On va aller les ouvrir et on va aller voir ce que nous propose la boutique. Pour voir si on peut récupérer des trucs ou si on doit euh, sortir de la forêt. Parce que bon, techniquement, sortir de la forêt, on peut aller... Techniquement, on peut faire un saut à la rivière Zora, on peut faire un saut au château, carrément. Bon, on a des, on a des options. C'est pas ça qui manque. Alors, ce sera rediffusé. Si ça vous dit, je peux le rediffuser. Par contre, je pense que je ferai pas de, de montage. Je mettrai le stream tel qu'il est en dégageant les 15 minutes de début. Et je, les, je balancerai les streams par bloc de 2 heures. Allez, qu'est-ce qu'on va trouver qu -ce que Oh, un gros coffre Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dedans Ça c'est très bon Donc on a la bouteille de Ruto pour commencer. Ça veut dire qu'on a accès à Jabu Jabu dès le début. Bon à savoir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes Révali. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce coffre Encore un gros truc Ouh, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on trouve Que trouve-t-on dans ce coffre Oh punaise Des missiles teigneux Je dis oui Je dis oui je dis oui pour les missiles teigneux. Oh, cette maison de ouf Alors, on va équiper tout de suite nos missiles teigneux. C'est quand même une bonne arme qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a là Encore un gros truc, tout va bien. C'est les joies du randomizer, Toto. Tu peux trouver n'importe quoi, n'importe où. Qu'est-ce qu'on a là-dedans Le menuet des bois. Ça peut être... Quand on aura l'ocarina, ça peut être pas mal pour faire du sequence break, ça. D'accord euh, juste on le voit bien sur... Ouais on le voit... Oh, ok c'est... Il est bien évidemment obtenu. Et là... Ah là c'est un petit coffre, cette fois-ci on trouve... Un cœur. Ok. Et eh ben c'est une belle pioche dans la maison hein Bouteille de Ruto qui, qui m'avait vraiment trollé la première fois où j'ai fait un randomizer. Des missiles teigneux dès le début. Ça c'est la classe. Et en plus de ça... Euh, un premier champ à l'Ocarina que nous n'avons pas encore. On va voir ce que vend la boutique. Alors déjà, première chose, on n'oublie pas les 5 rubis qui sont par là. Hmm, elle a l'air relativement normal la boutique, là. 
Enfin, quoique, il vend des bombes d'habitude. Normal... Ah, d'accord. Il y en a qu'un seul. Euh, vous trouvez. Hey, eh, hey, eh, les gens, vous trouvez pas que c'est de l'arnaque Le cœur de vie que tu peux dropper sur des ennemis en tatanant des herbes, il te le vend 175 rubis. Ce mec est un connard. 50 flèches. 5 renois mojo. Ok, et des potions. Euh, je vais acheter des noix mojo si je peux. Ça, ça nous fait, une, ça nous fait un truc en plus. Hop. Noix mojo, on les trouve. Ah, mais c'est à, à, à peine une arnaque, c'est à peine déguisé. Hein. Euh, le bouclier Kokiri et le bouclier mojo est quelque part. Je sais pas où. Il est quelque part. Bon, de toute façon, une chose est sûre. Normalement, Mido nous, normalement, Mido, ouais, Mido nous laisse passer. Parce que comme on a... En fait, ouvrir la forêt, ça sous-entend qu'on a fini l'arbre mojo. Donc, Mido est sur le côté. Même si on n'y a pas encore mis les pieds. On peut récupérer des bâtons en tatanant les... Euh, les plantes mojo. Vous êtes là les filles Ok, on donne le bâton. On va de récupérer l'arme la plus puissante quand on est gamin. Parce que si vous ne le saviez pas, il y a un petit glitch dans la programmation du, du bâton mojo. Et euh, le bâton mojo en attaque sautée inflige 4 de dégâts. Une attaque sautée, l'épée Kokiri inflige 2. Et il y a un petit glitch pour, 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 pour garder ça. Alors, euh, je vais, je vais euh, équiper mes bâtons mojo. Alors du coup, les bâtons mojo, hop, dans le tracker. Euh, non, le, le glitch en question ne marche pas dans... Le glitch en question a été corrigé dans la version 3DS. Ok, alors... What Ok, donc on a la musique euh, d'explication des légendes. Ok, tout va bien. Pourquoi ça Non mais euh... Madame la plante, tu veux bien mourir STP, merci. Bon, alors on va grimper, on va voir ce que donne le premier coffre ici. Ah oui, le Aoul, c'est Adnadi qui nous appelle, j'avais pas oublié. Ah oui, non mais les... tous les musiques... J'ai randomisé les musiques et les effets sonores, c'est génial D'ailleurs, je suis en train de me dire, il y a le cœur que je peux prendre ici. De toute façon, ça suffira pas. <rire> c'est génial <rire> C'est génial, Nadi qui t'appelle 5 fois. <rire> ok, tiens, on, a, on a le premier coffre ici. Qu'est-ce que c'est On trouve la carte du... Ah, on trouve, on trouve la carte du donjon, très bien. Euh, alors là, je peux, pas, je peux pas y aller parce que j'ai pas le bouclier. Ça veut dire qu'on va devoir... Allez, on va les tataner à coup de euh, missile teigneux. Mais bon, tu vas arrêter de, de hurler à la mort. Hein. Allez. Non, c'est bon. Tu m'as pas vu l'araignée, tu m'as pas vu. Ah, le random... Euh, je sais pas si ça marche. Oh, ça, ça doit exister, mais je pense pas que ça, ça a été développé. Quoique, c'est un truc 3DS, ça existe peut-être. J'en sais rien. Il y a, y a beaucoup de randomizers qui sont sortis. Genre, il y en a sur du Metroid, il y en a pas mal sur du Zelda. Ok, là, il y a deux coffres qu'on peut récupérer. Et une première suite alors. Ah oui ah oui, non, mais on peut randomiser. Eh, attends, Totomi, tu veux connaître le randomizer le plus fou qui existe Il est passé au SGDQ de cette année. C'est des mecs. Ok. Oh, ok. Alors, ici, on va trouver le Saphir Zora. Je vais le noter. Hop. Alors, le randomizer le plus fou qui existe, je l'ai croisé au random. Enfin, je l'ai vu en regardant des vidéos du SGDQ de cette année. C'est imaginer une ROM qui combine A Link to the Past et Super Metroid. Et qui randomise les items dans les deux jeux. Ça veut dire que tu peux trouver des réserves de missiles, de bombes de puissance et tout ça. Dans. Euh, dans Super. Dans euh, A Link to the Past, tu peux trouver des flèches, euh, des arcs, tout ça dans euh, Super Metroid. C'est assez oufissime. Non. Oh Coque bloc par la sculptula, non mais oh Vas-y, viens là que je te, je te tatane la tronche, la sculptula, t'es moche. Voilà. De vilaine. <rire> On reprend la musique de la boutique, tout va bien. <rire> tout va bien, il n'y a aucun problème. Et yo, double carreau, ça se passe et toi Alors, déjà, on va tataner les sculptures là, c'est notre première. Et heureusement, j'ai pas randomisé les, les jetons, parce qu'on peut randomiser les jetons des sculptures là. Oh Quelque chose d'important ici. Qu'est-ce qu'on va trouver Oh 
la bourse à 200 rubis, ça c'est bien Je me souviens qu'on promettait ce randomizer, j'avais passé, euh, je crois, les deux tiers du jeu à 99 rubis, parce que c'est... Genre, les améliorations, elles étaient dans la tour de Ganon. Ok, alors là, je devrais... Ah, je peux pas aller bien loin en descendant, hein. Ok, je vais tataner la tronche. Allez, on va bien viser, on va aller sur la toile en bas. Oh, nice. Ok, parce que là, alors déjà, on va tataner la sculpture là qui est là. Euh, non, les musiques restent normales d'une un, relance à l'autre. Oh, encore un truc important, mais dis donc, c'est la journée. Bah, ça, comme tu le vois, double carreau, c'est... Ok, on trouve l'arc. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui ne soit pas pété dans ce donjon Bon, je vais tataner les sculptures là. Et le caca. Attends, je suis en train de me dire. Je me mets ici. Je me mets ici et tu vas te prendre un missile télé dans la bouche. Ah, mince. Attends, ok, ça c'est le bruit de j'ai plus beaucoup de points de vie. Tout va bien. Ok, le, le truc que vous entendez là, c'est le bruit qui dit que je suis euh, mal en point. Tout va bien. Non mais euh, Nuzlocke c'est un peu un titre à la con euh, de Le Caron, hein. c'est pas vraiment un Nuzlocke, c'est juste pour dire que le jeu est randomisé. Est tout. Merci pour le cœur, c'est gentil. Euh... Ok, alors là, on se heurte à un problème. Je peux pas aller plus loin dans le jeu. Je veux dire, je, vais, je, je peux brûler la toile qui est là. Et voilà, tout à fait. De toute façon, tu vas voir des trucs assez euh, what the fuck en regardant ce genre de trucs. Donc comme je disais, on se heurte à un problème. Parce que nous n'avons pas de lance-pierre pour activer les yeux, et on n'a pas de bouclier pour renvoyer les projectiles des pestes mojo. Donc pour l'instant, ici, on est bloqué. Donc ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle une save warp. Donc on va sauvegarder, et on va redémarrer la ROM pour revenir au début du donjon. Ah oui, c'est sûr. Mais quand tu as, mais c'est sûr que tu peux l'utiliser quand t'es quand es enfant en l'arc. Mais quand t'es adulte, il sera déjà dans ton inventaire. Allez, on va sortir. On va, on va probablement quitter la forêt. Je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. Donc on reviendra finir le, le, le donjon quand on aura euh, donc le lance-pierre et les euh, et le bouclier. Je suis en train de dire, j'ai oublié euh, les sculptures là, c'est où Voilà, j'ai oublié de dire qu'on avait euh, tatané deux sculptures là. Alors je suis en train de me dire, on peut se faire des, euh, des bâtons de fait. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire Je suis en train de me dire, avec euh, les missiles ténus, on pourrait limite aller chez les gourons. On peut faire quoi d'autre Qu'est-ce que tu veux, toi Mais non, j'en sors du, de l'arbre mojo, je peux pas aller plus loin, David, t'es marrant, toi. Euh, bon, déjà, une chose est sûre, on va aller récupérer l'ocarina parce qu'il a sa place. Et avec ça, ça va nous ouvrir pas mal de portes. Comme ça, je peux déjà mettre l'ocarina. On va aller la cinématique qui est là. Et on la skip pour récupérer. Euh, pff, les bois perdus, il y a des rochers et des coffres en dessous. Très bien, bah on va aller voir. C'est vrai qu'on est encore dans les bois perdus, on peut y aller. Ah oui, c'est vrai que la musique de la plaine, on pourra... Déjà, on va aller voir la musique des bois perdus, tiens. Oh, mais attends on peut faire un gros sequence break maintenant qu'on a l'ocarina, regardez. Gadé, gadé, gadé. Est-ce qu'on a trouvé le menuet de la On a trouvé le menuet des bois. Là, je suis en train de me dire, je vais peut-être plutôt euh, mettre les. Euh, sacrifier les noix mojo plutôt que les, les missiles ténieux. Parce que les missiles ténieux sont super utiles. Regardez juste le sequence break qu'on va faire. On a, trouvé on a trouvé le champ dans un coffre, souvenez-vous. Et du coup, en fait, on arrive, en fait, on va arriver dans les bois perdus, mais de l'autre côté. Et donc, en plus, on a le champ de Saria ici. Non Ah non, le champ de Saria, il faut, euh, il faut le, la, il faut la berceuse. Non, pas my, 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 my bad. Il y a un trou qui contient 200 rubis. Euh, comment tu l'ouvres le trou Est-ce que c'est avec une bronze Est-ce que c'est avec le champ des Waouh, 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 waouh wow. Depuis quand il vise aussi bien euh, je suis en train de me dire, il y a une fontaine d'effets juste ici, je peux me faire une santé. 
Euh, du coup, le Révali, le trou dont tu parles, comment tu l'ouvres Parce que si c'est avec une bombe, j'ai pas de bombe et j'ai pas le champ des tempêtes pour l'instant. Bombe euh, En fait, techniquement, c'est possible avec un missile Ténium, il faut donner le coup au bon moment. Et c'est un timing très serré. Moi, bon, je dis, ça pourrait presque se tenter. Euh, tu grimpes l'échelle quand tu veux, Link, s'il te plaît. Ok, donc on a plus de musique, tout va bien. Et j'adore comme le truc... Regardez Regardez comme on a fait les trucs pas dans le bon ordre. Regardez la, la grille. Est-ce que je peux tatanner le loup Oui, je peux tatanner le loup. J'ai pas de bouclier. D'ailleurs, je suis en train de me dire, attends. Ok, ils avaient la pierre, mais... Oh oui, bah ça, ça, oui, ça, je me doute. Je sais que tu peux accéder sans. Et regardez, on peut faire le petit glitter. Attends, attends, non, non. Merde. Qu'est-ce que tu fais Merde, c'est pas ce que je voulais. Ok, bon, on l'a tatané. Au milieu. Ok, donc euh, quelque part là où je me trouve. Hmm. Du coup, il faudrait que je fasse... Ah, mais bon. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il explose au bon endroit. On, on va y revenir quand on aura les bons. On va faire ça comme ça. Ah bah tiens, t'avais mentionné un rocher, il y en a un ici. Ah, est-ce qu'il y a un coffre ou est-ce que c'est des pestes de mojo Des pestes de mojo, j'ai pas de bouclier. Remarque, attends. Attends, 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 attends. Je vais tester quelque chose. Je vais tester quelque chose. Techniquement, il suffit qu'ils se prennent des dégâts. Eh, hey, amène-toi. Ok, nice. Vrai que je peux. Alors, qu'est-ce que tu vends Ah, les upgrades de doigts mojo. Mais ah, j'ai pas 40 rubis, caca Ok, il me faut des rubis. Il me faut des rubis, je peux revenir ici pour avoir euh, quelque chose. Un cœur. Donc, je pense qu'on va revenir, on va faire les bois perdus un peu dans, dans l'autre sens. Alors déjà une chose, attends, il y, y a des rubis, euh, je vais revenir avec une quarantaine. Je vais revenir avec une quarantaine de rubis. Déjà il y a des rubis ici. Donc, on, a, on, on a pas mal d'options en plus, on a le village Goron, on a bon, la peste mojo qui est euh, de l'autre côté, ça va être bouton sans bouclier. On va voir qu'on a vu que c'était possible. Euh, on a, a l'ocarina, on peut faire le, le mini-jeu des, des, des pimpons là en bas. Sur la droite. Celui-là. On peut toujours faire un truc en plus. Voilà. En plus, je crois qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait qu'une seule séquence. Allez. Au gauche, au bas. Mais oh, bah, genre je me suis... Mais da ah, voilà. Et tout va bien. Ah, oh, ah bah c'est le début du champ des tempêtes ça dit donc. Mais j'ai fait... Oh Monde de pimpon Euh non non mais on aura encore bien sûr Toto, il y en aura encore. Ok, droite au droite. On va y arriver. Droite au droite, on est bon. Oui, je, je sais, Dani, je peux rien y faire, malheureusement. Et yo, au passage. Euh, droite, haut, droite, A. Ah. Droite, haut, droite, A, gauche. Droite, haut, droite, A, gauche. Droite, haut, droite, A, gauche. Droite, haut, droite, A, gauche, A. Ah. Okay. Droite, haut, droite, A, gauche, A. Ah. A ah, gauche A. Ah. Euh, pas vraiment, c'est juste un randomizer appliqué sur une ROM de base. Ok, droite au droite, au, à gauche à droite. Droite au droite, à gauche à droite. Droite au droite, à gauche à droite. Au. Droite au Droite, A, gauche, A, droite, O. Allez. Droite, O, droite, A, gauche, A, droite, O. Excellent. Alors, qu'est-ce que vous allez me donner <rire> Date récompense <rire> J'ai oublié de mettre le pico qui rit sur le, sur le tracker, tiens. Cette récompense, non mais vous êtes sérieux <rire> Eh ben, euh, merci à ceux qui m'ont dit d'aller au, <rire> au 
au bois perdu hein <rire> Et attends, y'a pas une grotte ici Alors qu'est-ce qu'on a <rire> Et je vous assure que j'ai ri... j'ai juste mis des paramètres et le joueur randomisé hein. je, je préfère le préciser à ah, des insectes alors qu'est-ce qu'on a là-dedans Un quart de cœur, très bien. Cool. Fallait bien commencer un... ah, une longue étape, hein, oui. Bah, surtout qu'en plus, euh, les... les personnages qui donnent les objets, sont... les objets qu'ils donnent sont randomisés aussi. Donc on n'aurait pas pu aller bien loin. Ok, bon, tu vois, on va faire un truc chez les gourons. On peut faire des trucs chez les gourons. Déjà, on peut. Voilà, on peut ouvrir le raccourci. Alors j'ai pas le champ de Saria pour aller voir Darunia. Ok la, mu okay, la musique que vous entendez là c'est le temple de l'eau. On a la musique du temple de l'eau chez les Gorons. Normalement, ouais, ça je peux pas encore le faire. Par contre chez les Gorons il y a un truc qu'on peut faire. Ça c'est un truc qui est bien planqué, je suis là je m'en souviens. Ok on a de quoi acheter l'upgrade dans les bois, c'est pas pour aller voir ce que c'est. Euh... Ah, attends, on va se mettre un peu à distance. Ok. Ah, je peux aller voir la boutique Goron aussi en bas. Voilà, ce que je veux voir, c'est ici. Est-ce qu'on peut avoir une sculpture là On a deux coffres à 50 rubis ici. Et ils contiennent probablement pas 50 rubis. Ok, viens ici, viens ici. Ici. Ensuite, je crois que c'est là. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus beaucoup de, de missiles. Euh, c'est par là qu'on accède, je crois euh, la sculpture là, elle est de nuit ou de jour Les missiles ténus, normalement, tu peux les avoir après avoir eu le sac de bon dans la caverne d'Odongo. Donc, euh, deuxième donjon. Allez, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans Un piège <rire> Un piège Et là Qu'est-ce que c'est 20 rubis, cool Ah j'avoue que si c'est le grappin, il y a de quoi rigoler. Hein. Ok, donc il n'y avait rien par ici. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On peut tenter le quart de cœur au-dessus de la caverne d'Odongo. Et en plus, on peut ouvrir la caverne d'Odongo avec un missile. On peut tenter ça. Ah oui, attendez, je, je, voulais, je voulais voir la boutique. Je voulais voir la boutique. C'est vrai qu'on a des missiles pour l'ouvrir. Euh... Ouais. On a de quoi l'ouvrir. Euh... Ça c'est bon. Oh Juste à côté Juste van. Attends. Mettant ici, ça doit passer. Voilà Alors, qu'est-ce qu'ils vendent à la boutique Goron Oula Alors, qu'est-ce que tu vends, cher monsieur Ok, il vend 10 missiles ténus pour 99 rubis. C'est bon à savoir. Un, ba un bâton mot jaune, potion verte, 50 flèches, 30 flèches, 30 flèches, un quart de cœur pour 95 rubis, et attention, 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 l'arnaque du siècle, un rubis violet qui en vaut 50 pour 220 rubis. Ok. On a des infos. Mais euh, la, la source de missiles ténieux tant qu'on n'a pas les bombes. C'est bon à savoir qu'elle est là. Oh, un bâton mojo. Un cœur, super. Ah mais non, mais le se rendre dans ma c'est n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'on pourrait arrêter le gros gourou, mais on n'a pas de bombe. Donc il nous... A... Donc il nous... Ouais, bah moi non plus, j'achète pas. Hein. Par contre, tu vois, le quart de cœur à 95, les missiles tenus à 99, ça, je veux bien acheter. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire... On peut revenir à Cocorico pour que je vous montre un glitch. Bon, je sais que, normalement, on est censé pouvoir finir sans glitch. Ok, donc la musique du village Goron qui est sur le mont du Péril. Cherchez l'erreur. Ok, donc de là, je devrais pouvoir... Faire une petite sauvegarde d'état. Je vais tenter le... Je vais tenter de passer au-dessus. Le truc, c'est que... Non, mais... Lâche, lâche le truc. Le truc, c'est qu'il faut que je me mette comme ça. Non mais, le chope pas bon. Voilà, comme ça. Ok, et le quart de cœur, qu'est-ce que c'est 
50 rubis. Cool. Et tant qu'on y est... Euh, oui, les récompenses de la maison sculpturale sont randomisées, sauf la récompense des 100. C'est pour ça qu'on en récupérera que 50. Voilà, comme ça on ouvre la caverne d'Odongo. On a, on a accès aux trois donjons quand on est gamin. Ça c'est une bonne chose. Euh, il faudrait limite pour moi qu'on écho de nuit parce qu'il y a plein de sculptures là qu'on pourrait choper. Alors celle-là, je crois qu'il me faut une montre. J'ai combien de sculptures là Faut que je fasse les comptes avec ce qu'on peut récupérer. Parce que attends. J'en ai combien J'en ai 3. Je crois qu'on peut récupérer 5 au village, quelque chose comme ça. Ah oui, bah, ça, tiens, je, je vais faire un glitch qu'il faut, qu faut un bouclier sans bouclier. Je cherche l'erreur. Bon, on va accélérer un peu l'émulateur jusqu'à ce qu'il fasse nuit. <coughs> Pardon. Allez, j'attends qu'il fasse nuit parce que qu'il y a des sculptures là qui vont apparaître. Ce bruit quand même. Les murs en pierre, bah là, celui-là, je, celui je, je crois qu'on. Je, je sais qu'on peut le péter, mais bon. Des... Non, mais Mauvais sens. Au pire, on verra plus tard quand on aura les bombes. Voyons un peu ce qu'on peut récupérer ici. Je sais qu'il y a un quart de cœur. On n'aura probablement pas assez pour... Euh, pas assez de sculptures là pour la première récompense. Allez, la première sculpture là ici. Je peux avoir un cœur, s'il vous plaît. Oh, nice. Ah, ça, ça pue par contre. Ok, ça c'est bon. Le bruit quand je... Je sais pas trop euh, le bruit quand j'ai plus beaucoup de points de vie. Ah, attends, là, il faut que je me place, j'ai que deux essais. Je vais tataner le machin qui est là-haut. Hmm. Je l'ai eu Oh punaise. Ah oui, c'est vrai que... Ah il oui, y a la quête des poules que je peux faire aussi, c'est vrai. Ok, bon bah du coup je peux pas récupérer ça pour l'instant. Bon bah celle-là je l'oublie. Ah attends, il y a celle dans l'arbre à l'entrée. Ça je m'en souviens. Il bon, y a l'araignée qui est là. Allez, viens ici. Parfait. Ok, il y a celle qui est sur le chantier. Et il y a celle qui est derrière la maison des sculptures là, si je me souviens bien. Celle qui est là. Voilà. Ok. Euh... À la limite, vu qu'il fait une nuit. Ah, attends, on peut tenter le le jeu au cimetière. On peut tenter le quart de cœur au cimetière. Mais ça peut se négocier. Le spectre de la citadelle en tant qu'adulte, c'est pour en savoir. D'accord. Ah, S'il va falloir lui mettre les coups là, la règle. Hein Couché. Bon, on a 128 rubis. Alors, non, oui. Euh, alors, je préfère préciser que euh, le randomizer, ils ont euh, supprimé l'aléatoire. Le, 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 en gros, vous demandez au mec de creuser n'importe où, vous garde le quart de cœur qui pop. Vous ne soyez pas étonné si je l'ai du premier coup. Il me semble que le randomizer a changé ça. Regardez. Ah, mon grand. Ah, monsieur. Ah, monsieur, c'est moi, Baboulinet. Alors, je suis sûr si je creuse ici. Voilà, vous avez entendu, c'est comme ça, c'est ce qu'on fait en Alors, qu'est-ce qu'on a en récupérant ça Un quart de cœur, pour une fois, c'est raccord. Euh, je crois que c'est la tombe là, il y a quelque chose dans la tombe là, je crois. Je me souviens qu'il y a des trucs dans certaines tombes. Ok, on a un coffre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans Un cœur Cool on a, vous remarquez qu'on a quand même la musique de la plaine d'Hyrule dans une tombe. Je sais pas ce qu'on doit en déduire, mais on doit le déduire. Euh, y a, je crois qu'il y a une tombe où il y a un bouclier hélien aussi, pour aller le récupérer. Alors je sais plus c'est quelle tombe exactement, je crois que c'est celle du milieu C'est celle-là Non, celle d'à côté alors. Là c'est le bouclier hélien ici. Ah bon du coup ici c'est le quart de cœur. Du coup, ici, c'est le quart de cœur. Ouais, il faut le champ du soleil. Là, il faut le champ du soleil et, pour, et, et péter le Reded. Ok. Euh, 
Euh, y a pas grand chose d'autre qu'on peut faire ici. À la limite. À la limite. On va tenter quelque chose. Je vais, je vais accélérer un petit peu Navi. On va faire un saut dans le puits. Bon, pour aller dans le puits, on va utiliser un petit glitch. Et ça... Euh... Alors, il faut qu'on se mette euh, sur le bord du puits. Il faut qu'on se mette quelque part par ici. Comme ça. Et on va... Alors, je vais faire une sauvegarde d'été ici. Je vais une... sauvegarder carrément. Un plus simple. Allez, quand tu veux. Monsieur l'émulateur, merci. Et on va accélérer jusqu'à ce que Navi me parle. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Parce que j'ai besoin de Navi pour ce glitch. Je vais le faire et je vous l'expliquerai ensuite. Allez. Navi, quand tu veux, tu me parles. J'ai besoin que tu me parles, Navi. Quand tu veux. Vive l'accélération de l'émulateur, quand même. Allez. C'est maintenant ou jamais. J'ai besoin que tu me causes, Navi. Euh, c'est long. En même temps, tu me diras, il y a 30 minutes entre deux interventions de Navi, en vrai. Je, là, on accélère 30 minutes. Alors, on a combien ouais, On a 60. Ok, donc on accélère 6 euh, fois plus vite. Je vais pas rester là comme ça pendant 5 minutes non plus. Hein. Bon. Du coup, on, reviendra. On, va, on va voir si on peut faire autre chose. Hmm. Limite... On pourrait revenir ici deux jours et faire les poules. Ça nous occuperait. Ça, ça nous permettrait d'obtenir un truc. Ah bah parfait, elle nous parle, super. Bon, on fera les poules après. Alors vous êtes prêts C'est l'heure du glitch. Alors, en espérant que je ne me foire pas parce que je veux faire ce petit euh, cassage de séquence. Donc, on va se mettre ici. Je crois que là c'est bon. Une petite sauvegarde d'état pour être sûr, il faut que je donne. Voilà. Il est pas bon mon glitch <rire> Alors non, pas les glitches de facecam. Hein. Alors je vais juste vous expliquer ce que je viens de faire. Le glitch que vous venez de voir s'appelle le Navi Dive. L'idée, c'est que si vous avez une zone où il y a de l'eau profonde, comme dans les bois perdus, comme le puits. Euh, si vous vous mettez au bord, que vous donnez des coups d'épée et qu'au moment de finir le dernier coup d'épée, vous parlez à Navi, bah Link va se figer sur, va ranger son épée et il va, en gros, à l'endroit où il va finir son animation, euh, tu, vous allez vous mettre en place, vous allez en gros vous figer et vous allez descendre si vous êtes pas, euh, si vous êtes dans le vide et vous allez tomber comme ça comme une feuille. Alors je sais pas si je crois que le glitch fonctionne sur 3DS, je suis pas sûr. En tout cas, je l'ai pas vu fait sur 3DS. Et ça permet euh, de pouvoir rentrer dans le puits sans avoir à vider l'eau. Et yo Arlox Alors. Du coup, comme j'ai plus de missiles, euh, va falloir que je mette euh, des... Euh... Bon, je vais mettre les noix, de toute façon, j'ai pas, pas grand-chose d'autre. Hein. Et sinon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Que je mette la... <rire> que, que je mette la bouteille Allez, vas-y, prends-toi un coup de bouteille. Je vais te tataner avec la lettre de Ruto. Et tu veux pas dropper des missiles, espèce de pain pour des îles Ok. Ah mais attends, je suis en train de me dire, je peux pas aller bien loin J'ai pas la berceau de Zelda pour, euh, pour vider le truc. Attends, j'ai peut-être moyen... Alors là, je sais qu'on peut mettre des bombes, mais je n'ai pas de bombes. Alors attends. Je dois pouvoir atteindre les coffres, là. Attends, c'est le... Non. C'est l'eau. Qu'est-ce que t'as, Navi Tais-toi. Attends, je... je crois que c'est par là qu'on peut accéder. C'est ici qu'on peut traverser le mur. Et oh, voilà, c'est là. C'est des faux murs, hein, je préfère préciser. Un quart de cœur, ok. Parce que ça pourrait être... Une... Ça serait pas une mauvaise idée de... Euh, D'aller au fond du puits parce qu'il y, y, y a un coffre aussi. Ah bah non, il faut des, il faut des explosifs. On passe gaffe, il y a un trou ici. Ah, puis il y a un wallmaster. Ah, il y a plus de wallmaster, cool. Et ici, la sculpture là que je te tatane la tronche. Ok. Qu'est-ce qu'on a Oh, c'est important apparemment. Qu'est-ce que c'est Une clé. De toute façon, les clés ici, elles servent juste à avoir des sculptures là. Donc, 
Et pour, les, la plus, pour toutes les sculptures là ici, il faut le boomerang. Donc, je suis pas convaincu que ça serve vraiment d'avoir des clés pour l'instant. Bon, bah finalement, cette petite incursion au puits, voilà. Parce que pour ouvrir, pour ouvrir il faut la verso de Zelda, mais on l'a pas encore. Je crois qu'on va revenir à la surface. On reviendra là-bas plus tard. Quoique... Attends... Est-ce que... Non, c'est trop profond. Quoique... Attends, 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 attends. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas ici qu'il y a le monocle de vérité. Quoi, si c'est là, ça peut valoir le coup de faire le combat. Non. Ah, ici, attends, ici c'est pour... Oh, attends, ici c'est pour une clé il y a une clé ici. Ah, et en plus, il y a l'équipe d'eau. Ok, il y a une équipe d'eau. Il y en a un autre, je crois. Ah non, il y en a qu'un seul, c'est cool. Alors, c'est dans le. Euh, c'est dans celle-là qu'il y a la clé Je sais plus. Non, il y a des chauves-souris par contre. Coucher Oh des cœurs, vous êtes gentils. Ici. Non, ah c'est dans celui en face je crois. On va tester. On va tester. Il y, y a une clé dans une des tombes, je, je le sais, je m'en souviens. Encore des chauves-souris. Oh bah c'est ça, casse-toi la chauve-souris. Ah oui, elle est là. Ok, on a la boussole, tout va bien Tout va bien euh, Je sais pas si on compte ça comme un trésor. Non, je vais, je vais remettre. Ok, de toute façon, la boussole va pas nous aider, on n'a pas grand chose d'autre ici. Ouais, non, il me semble qu'il faut vider l'eau pour le monocle, donc euh, on peut pas aller bien loin. Dommage. J'étais content d'avoir fait mon glitch, moi. <rire> bon, sinon est-ce que vous avez des suggestions euh, d'autres choses qu'on pourrait aller voir On peut aller au château. Ce serait pas une mauvaise idée. Hum, alors du coup, attends, l'entrée, elle est vers le... Vers le sud, elle est vers le sud, l'entrée. Par ici. Euh... Il faudrait quand même que j'aille racheter des missiles. Caverne de Nongo, ouais, pleine d'irules. Pleine d'irules, marché, j'approuve. Bah dis donc madame la sculpture là voilà c'est moche merci Ouais pleine d'irule caverne d'eau on va aller faire ça ouais on va aller faire ça On va aller faire ça Bon Quoique je serais partisan d'aller au château d'Irule d'abord Pour voir si on peut obtenir la, la, la verse de Zelda quelque part Parce que bon la verse de Zelda je crois que c'est un peu le truc qui nous ouvre le max de portes dans ce jeu Allez, on remonte. Puis limite revenir ici de jour pour tenter le... Pour, tent... pour faire le... Le... les poules. Parce que pour faire les poules, vous verrez, on sera plus cool. Ce <rire> serait bien qu'on trouve aussi un bouclier, parce que là, on est un peu à poil. Juste un tout petit peu. Euh... À la limite, attends. Euh, oui, il faut un œuf, mais... Euh... Ah, mais j'ai coché l'option pour pas le randomiser aussi, celui-là. Je suis en train de me... Non, non limite, on y repassera plus tard. J'hésitais à aller chez les Gorons pour euh, récupérer des missiles teigneux. Mais techniquement, il y a la boutique de missiles teigneux dans... Dans... au château. Et puis bien sûr, il faut qu'on soit de jour pour rentrer, sinon c'est pas drôle. Euh, remarquez, on peut faire un saut au fleuve Zora, c'est pas loin. Ah mais non, parce qu'il faut des, des bombes pour passer. Bon. Je crois qu'il va falloir qu'on attende qu'il fasse jour. En plus, on est rentré juste à la tombée de la nuit. Euh, le ranch... Ah oui, pas bête Pas bête, pas bête le range c'est pas bête. Et remarquez, il y, y a un quart de cœur qu'on peut avoir là-bas. Bon, le champ des Pona, c'est après le château. Mais on peut déjà aller récupérer le quart de cœur qui est, qui est dans les tables. Bien vu. On peut aller y faire un saut, ça nous occupera toujours un petit peu. 
Allez. Ouais, puis il est pas tardé à faire un jour, donc c'est bien comme ça on peut ressortir et aller au château. Excellent. Bon, il y a la sculpture là qui est sur. Euh... Non, mais non, je, je vous. Non, tais-toi. Il y a la sculpture là qui est sur la fenêtre là-haut. Bon, on n'a pas le boomerang, de toute façon on n'a pas de quoi la tataner. Contre, on peut en avoir deux plus un quart de cœur. On peut avoir celle qui est là-dedans. Là, faudrait que je mette à jour mon, mon nom pour que tu l'as, moi, tiens. Au pire, je vais regarder après celle qui est derrière les, les abreuvoirs, là-bas. Ah, J'avoue que la musique... Bon, au pire, comme, comme il fait quasiment jour, en ressortant, je peux, euh, je, peux, je peux attendre et faire un aller-retour juste pour voir. Je peux voir la musique de la plaine d'Irule et du château. Ça pourrait être sympa. Enfin, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un truc très marrant aussi. Hein. Ah Piaf pas le piaf. Ok. Bon, on est à combien de sculptula que je mette le tracker à jour On a combien de sculptula On en a 9 On n'est pas loin de la première récompense. Ce qui veut dire qu'on fait un passage au château, on peut aller voir la première récompense de la maison des sculptula. Il va falloir se garder ça dans un coin de la mémoire. Et moi ce qui m'intéresse c'est le quart de cœur qui est de. Bah, qui est quelque part par là en fait. D'ailleurs te... il y a techniquement une, une technique pour euh, éviter d'avoir à... à pousser les caisses, mais non, on va, on va, la, on va la jouer avec nous. On la joue avec nous. C'est pas un speedrun. Hey. Techniquement, avec, un, avec une attaque sautée bien placée, on peut. En fait, le, le, le petit glitch dont je parle, c'est qu'avec une, une attaque sautée bien placée, on peut rentrer dans le petit espace qui est là. Mais bon, très honnêtement, on va faire ça. Euh, ah oui, bien sûr, bien sûr, les paris, sont, les paris sur les game over sont toujours ouverts, évidemment. Évidemment. C'est pas marrant s'il n'y a pas ces paris là d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici Des flèches. Bon, on a fait ça pour des flèches. D'ailleurs, je suis en train de me dire est-ce que je pourrais pas faire un bidouillage à ce niveau là Genre revenir euh, comme ça. Saleté de caméra quand même hein Si une rambling peut mourir écrasée entre deux caisses en tirant sur une. LOL je... <rire> Alors, je crois pas que ça existe, mais libre à toi de la faire. Ah oui, excellent rappel, mon cher Zenkichi. Fait excellent rappel. Je n'aurais pas dit mieux moi-même. Bon, allez, on va juste voir les, les musiques randomisées, puis on va faire un petit saut au château. Oula, hey, dis donc, la caméra, t'arrêtes de faire Nawak, STP Et quand je vais arrêter de faire Nawak, faut pas faire Nawak, hein. Ok bien. Hop. Ouais, que je peux faire directement comme ça en, rega en regardant sur le truc de OBS. Hop C'est pas la peine de me troller la sculpture là, je peux pas t'avoir. Hein. J'ai pas le boomerang. Je vois de musique le non plus. Alors, voyons un peu les musiques, on va juste laisser le soleil se lever. Allez. Je crois qu'il y a des façons exagérées de mourir. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est C'est le village Goro. Et au, et au orange, qu'on a quoi Ah, les sorcières jumelles, trop bien Trop bien La musique des sorcières Allez, on va faire un saut au château, puis je vais vous montrer un petit truc caché. Alors, vous le connaissez peut-être, mais euh, ça peut être rigolo. En fait, si je vous disais qu'il y a des rubis cachés au sommet du pont de vie, vous me croyez Ah oui, on peut aller faire les poules, effectivement, très bonne remarque. Alors, je vais vous montrer le truc. On peut aller, on peut aller voir les boutiques au marché aussi. Regardez. Si vous grimpez sur les chaînes, vous pouvez le faire, ça c'est tout à fait normal. 
Et si vous vous mettez là, il y a des rubis rouges qui sont planqués en haut. <rire> Et d'ailleurs, on peut obtenir une dixième sculpture d'or ici. Dans ton coffre, on va faire des rubis. Et je crois que les rubis euh, au sommet du pont-levis repop. C'est bon à savoir. Genre, je suis pas sûr qu'ils repop, mais je sais qu'ils sont là. Ok, est-ce que tu l'adores numéro 10 Ok, ça nous en fait... Euh, merde, j'ai pas le tracker. Ça nous en fait 10, donc on peut, aller, on peut également aller voir la première récompense. 178, ça devrait suffire. Euh, on, va juste, on va juste aller voir les, euh, les, les, les boutiques. Donc on a le combat, la musique habituelle des ennemis. Alors, qu'est-ce qui propose les boutiques Au oh bordel Euh oui Est-ce que vous voyez cette boutique les gens Des bombes, des missiles teigneux, un quart de cœur, un champ et les flèches de lumière Ok donc les flèches de lumière on sait qu'il faut venir ici. C'est n'importe quoi, juste voir combien il les vend. Ok, donc le Nocturne de l'Ombre en ici pour 200 rubis, un quart de corps à 170, les flèches de lumière à 155, ah ouais, 180 pour 20 missiles teigneux. On va aller voir, on va aller voir l'autre. On va aller voir l'autre à côté. Il y a la petite guerre aussi qui vend des trucs. Alors, normalement, les masques sont pas randomisés au passage. Hein. Ah le bouclier Mojo Yes j'ai vu le bouclier Mojo. Boum Alors, faut pas forcément euh, acheter les chansons, Créton, faut les trouver. C'est juste que là, pour le coup, elle est en vente. Euh, non. Ok. Alors, selon vous, les gens, qu'est-ce qui est plus important entre avoir des explosifs, avoir la flèche de lumière ou avoir le nocturne de l'ombre Dites-moi. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important entre les trois, là euh, les boutiques à Cocorico, c'est seulement quand t'es adulte. Ok, attends, il y a peut-être la boutique de la vie et de la sorcière aussi, tiens, c'est vrai. C'est pas bête ça. Qu Qu'est-ce vous... qu qui vous paraît le plus important entre donc flèche de lumière, champ et racheter des bombes Enfin, des, des, des missiles teigneux. Ah, et Yoki Oxy, des explosifs. Ok, donc faudrait... pour l'instant, ça a l'air des explosifs, donc faudrait qu'on remonte à 180. Ouais, explosifs. Nocturne de l'ombre. Bon, de toute façon, tous ces trucs-là, on les aura parce que le. Je, je vais dire, c'est vrai que pour l'instant, le nocturne de l'ombre nous apporte pas grand chose. Juste quand on est adulte. Et c'est vrai que ça serait toujours ça de moins à trouver. Le nocturne de l'ombre, comme ça, c'est fait. Pour l'instant, les explosifs sont majoritaires. Si vous voulez faire entendre votre. Je sens, j'ai monté à 200. Donc, je vais juste refaire un passage. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'être. Parce que c'est vrai que finalement. Les autres trucs, c'est... Enfin, les autres machins, c'est tout dont on aura besoin plus tard dans le jeu. Donc, c'est vrai que quelque part... En fait, vrai que... en fait on est partagé entre le fait de les... A... Le Nocturne de l'Ombre, c'est pour aller au Temple de l'Ombre. Tout simplement. Tu joues le champ, t'arrives à côté du Temple de l'Ombre. Bon, il faut le feu de Dean pour l'ouvrir. Mais euh, t'es juste à côté. Ok, il faut encore un petit rubis. Merci. Ah oui, en plus, ça va super vite, évidemment. Les rubis au-dessus... Ah oui, les... on, on peut tenter les rubis euh, au-dessus, effectivement. Et, euh, et en fait, euh, Créton, c'est même pas le hookshot qu'il faut, c'est le long shot. Et puis de toute façon, tu peux... t'ouvres pas la porte si t'as pas le feu de digne. Donc... Euh... Ok, donc je prends des missiles teigneux. Parfait. Euh, non merci, cher monsieur. D'ailleurs, avant d'oublier, je vais aller prendre euh, la sultula du château et l'œuf de... de la demoiselle. La demoiselle est pas là. Attends, la demoiselle est peut-être euh, de l'autre côté. Oui, voilà. Bonjour mademoiselle, tu peux me filer le 9 s'il te plaît. Voilà, on a l'œuf. Euh, je vérifie. Ouais, c'est celui-là. Ok, c'est le bon. Et en plus de ça. Bon, remarquez maintenant qu'on est là. On, on peut voir le château. Allez, on se tue là. 
Là, faut que je remette le tracker. Ouais, oh, quoi que non. Quoi que non. On va, on va aller faire Cocorico, ça s'appelle le début de la journée. On, on reviendra pour. Euh, pour on, on reviendra après. De toute façon, il faut qu'une qu journée passe de toute façon. Donc, on va voir. Donc, rubis sur le pont levis, poule et récompense, première récompense de la maison des sculptures. On peut aller voir ça. Et une fois qu'on aura la berceuse de Zelda, on pourra aller au ranch pour le champ des Pona. Après, je sais pas si c'est avoir la berceuse de Zelda ou euh, avoir été au château. Ok, alors voyons voir, c'est toujours les rubis. Ouais, ils sont toujours là. Donc je vous confirme que les rubis sur le sommet du pont-levis repop. Et il y en a trois. Donc euh, trois, trois rubis rouges, ça fait 60 rubis. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Mais bon, nous ce qui nous intéresse, c'est les poupoules. Les poupoules, les poupoules, les poupoules. Ok. Allez, viens voir papa. Viens des voir papa les poupoules. Et ce qui est bien, on... ah puis il y, y a un quart de cœur dans la maison de Zimpa qu'on peut aller voir aussi. Et autre truc vachement cool. Petite roulade sur la chaîne du pont. Bah oui, c'est tout à fait normal. Je, je, je veux dire, mon cher Zenkiti, ça t'arrive pas de faire ça, genre euh, ta routine d'exercice du matin Je veux dire, je sais pas, tu te lèves, tu bois ton café, euh, tu prends la douche, et tu fais des roulades sur une chaîne de pont de vie C'est normal, non Ok, alors. On met une poule, on va faire la première récompense de la maison des sculptures là, parce que normalement, les poules restent dans l'enclos tant qu'on quitte pas le village. Et t'es où monsieur T'es à droite, t'es là. Bonjour, je peux avoir ma récompense STP Oh, le champ des Pona, d'accord. Hop Le champ des Pona pour 10 là, c'est pas mal. C'est pas mal. Faudra qu'on revienne quand on en aura 20, pour la prochaine récompense. Et juste vérifier que la poule que j'ai récupérée est dans l'enclos. Et tu l'as, petite poule. Oui, super. <rire> tu fais ça en équilibre sur ta terrasse avec une tasse de... Bah, évidemment, voilà, évidemment. Nous, nous sommes tout à fait d'accord, mon cher Zen Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, on va faire les poupoules. Attends, hop, on peut faire un autre truc. Attends, on peut faire un autre truc avant. On peut récupérer... Vous voyez le mec qui est assis sur le toit, par, euh, par là en dessous On peut récupérer son quart de cœur. Par contre, si ma caméra pouvait arrêter de faire un awak, ça serait vachement bien. Donc, je comprends pas, elle était stable quand j'ai fait les tests euh, ce matin. Enfin bon, je cherche même plus à comprendre. Hein. Hop. Oh, nice. Euh, je peux avoir un angle de caméra favorable. Voilà. Bonjour, cher monsieur. Tu as quelque chose pour moi, s'il te plaît un quart de cœur et hop, on est à 5. Nice. Et ça, bien sûr, vous pouvez, vous pouvez même encore le... Ce que je viens de faire, c'est faisable dans toutes les versions du jeu. Hein. Donc, vous vous poseriez la question. Vous pouvez tout à fait faire ce que je viens de faire sur 3DS. C'est extrêmement simple. J'ai même, c'est basique. Simple. Simple. Basique. Hop. Je prends la poupoule. Allez, les deux là, je vais les amener à l'enclos. Eh oh, eh oh. D'ailleurs, je suis en train de... Attends, attends, je suis en train de me dire, faut que j'équipe mon bouclier, moi. Et si on sait pas quoi faire, on peut revenir faire l'arbre mojo. On a plus ou moins tout ce qu'il nous faut maintenant. Hop. À l'exception du lance-pierre, on a tout ce qu'il nous faut pour le finir. On peut au moins aller check les, les coffres qui restent. Ok, je vais aller chercher la poule qui est dans la caisse. Déjà, va m'expliquer comment la poule est rentrée dans la caisse. Vas-y, regardez, hein. Quelqu'un peut m'expliquer comment la poule est rentrée dans la caisse Cherchez l'erreur. Ah oh, la poule, tu viens ici, merci. Euh, comment on va faire les choses Ah, il y a encore un quart de corps qu'on peut aller voir. Hop, oui, c'est pas. On peut aller voir le quart de cœur dans la maison d'Impa et on s'occupe des dernières poules. Des dernières poupoules Genre tu mets euh, la poupoule là, tu récupères euh, la poupoule. Ok, on y va. 
Non, monsieur l'ouvrier. Non, monsieur l'ouvrier, vilain ouvrier. Ok. Toi, tu vas dans l'enclos. Il a mis un œuf dans la caisse. Ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a Oh Mais c'est même encore mieux que des missiles teigneux. Nous avons des bombes. Ça, c'est la classe. Des bombes. Là maintenant, ça nous ouvre shit tonnes de chemin les bombes. Euh, par contre, je vais avoir besoin d'une poule. J'en ai combien là J'en ai 5. Non, faut que j'en sorte une. Et sinon, je peux pas accéder aux deux dernières poules. Et attends, 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 attends Il y a un trou, il euh, y a une grotte qu'on peut aller voir. Il a peut-être creusé un tunnel, c'est le mec qui a commandé une poule du coup l'envoyer par carton. <rire> et, et du coup, Kioxis, tu penses qu'on peut dire que sa commande a fait un carton Alors, hop euh, je vais prendre la poule. Non, viens la, viens la, viens la poule, viens la poule. Alors, vous voyez le trou qui est juste là Je crois qu'on peut aller voir, mais je crois qu'il y a un coffre dedans. Allez, va, va on repart là-bas la poule. Allez, allons voir s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y a un coffre. Ça, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il contient Un quart de cœur. Cool et mais du coup, eh, hey, euh, je suis en train de me dire, maintenant qu'on a des bombes, on peut ouvrir des euh, des grottes où il y a besoin de bombes. Il y en a pas eu à l'entrée du village par hasard Et il y a celle qu'il y avait aussi dans le euh, dans le bois perdu. Il y a une grotte avec araignée vers les gourons. Euh, bah, maintenant qu'on a des bombes, on peut récupérer celle qui est effectivement sur le chemin du péril. C'est vrai, bonne remarque. Et c'est la poule. Euh, du coup. Il y a une, il doit y avoir trois poules. Il doit rester trois poules en tout. Il y a combien de poules dans l'enclos Une, deux, trois, quatre. Ah, maintenant il y en a cinq. Qu'est-ce que tu veux, Navi Oui, on, on, on retournera dans l'arbre mojo plus tard. Hein. Laisse-moi finir. Là, tu vois bien que je suis occupé avec des poules. Ça manqué quoi depuis les 20 dernières minutes Ben on vient de trouver, on a trouvé des bombes chez Impa, on a trouvé l'arc, on a trouvé les... Enfin on a trouvé des trucs rigolos. C'est-à-dire tu as l'amélioration le... sur le tracker. Il y a la, euh, la maison du sculptula qui m'a donné la... le champ des Pona. Ok. Oh nice Les bottes désert Nice euh, Qu'est-ce qu'on peut faire encore maintenant qu'on est dans le coin comme dirait le canard. Parce qu'à part les sculptures là, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hmm. Ah oui, il y, y avait... Attends, euh, faut qu'on place une bombe. Je, je, je crois qu'il y a un trou quelque part. Euh, donc on va équiper ça. À la... Je me demande si c'est pas genre... Euh, ici hmm. Là vous pouvez vérifier si je suis pas en train de faire n'importe quoi. Ah, je me disais bien qu'il y avait un trou. Je me disais bien qu'il y avait un trou. À ne surtout pas sortir du contexte. Ok, des dead. Oh, mais maintenant je peux faire mon glitch Maintenant je peux faire mon glitch <rire> Ah, non, 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 non. Ok. Je peux faire mon petit glitch des familles. Regardez. Boom Alors le glitch que vous venez de voir, je vais l'expliquer, il porte le nom de Power Crouch Stabbing. Ce qu'il faut faire, vous faites une attaque très puissante comme... Alors l'attaque la plus puissante que vous pouvez faire en étant gamin, c'est ça. L'attaque le, le, sautée qui est un bâton mojo qui infiche 4 de dégâts. Et en fait, comme là, en gros quand vous donnez un coup d'épée en ayant le bouclier, c'est un coup qui n'a pas de puissance définie. Du coup il garde la puissance de la dernière attaque que vous venez de faire. Donc euh, voilà. Où est-ce que j'ai trouvé le son du canard C'est Ogma qui me l'a filé. Sacré. Ok. Je voudrais pas dire c'est une arnaque là on en trouve deux sans C'est le, le son du canard sur le téléphone c'est Ogma qui me l'a envoyé. Il l'avait sur le sien à l'époque et je l'ai. Lui il l'utilise plus mais euh, je l'ai récupéré. Ok. Euh, du coup il, attends, il faudrait qu'on aille se refaire des rubis. Parce que je voudrais revenir... Ah non, non, c'est... Je, je, je vais vous dire comment on va faire les choses. Attends, on a des bombes, on peut faire le bowling teigneux. On peut faire le bowling teigneux maintenant qu'on a des bombes. 
Et on peut aller de nuit vérifier la boutique des missiles ténieux. On y a accès maintenant. Ok, on a accès à plusieurs choses très intéressantes. Je pense qu'on va faire des allers-retours sur les chaînes pour monter à 200 relis parce qu'on va avoir besoin de dépenser pas mal de trucs là. Quoique, la nuit va pas tarder à tomber. Il faut juste que j'arrive à grimper avant qu'il remonte le pont-levis pour récupérer 60 relis d'un coup. Parce que je pourrais marcher sur le pont-levis, ce sera plus simple. Bon, sinon, comment ça va les gens La fable, les gosses, ça rapporte Moi je suis là tranquille sur mon pont-levis en mode la 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 la. Jusque là, rien d'anormal. C'est regardez. Parce que maintenant, je peux marcher là. Boum 60 rubis. Et en plus, vous avez vu, on a traversé le sol. <rire> euh, oh, on peut aussi faire le, le chien. On peut aussi faire la quête du chien. Ça rapporte un quart de cœur, normalement. C'est con qu'on n'ait pas la berceuse de Zelda, j'aurais pu aller voir la, la fontaine de, de la grande fille aussi. Bah ben, je t'avoue que les 60 rubis j'ai découvert ça en regardant un speedrun du jeu. Je savais pas qu'ils étaient là non plus. Bon, je pense qu'avec 135 on a largement assez. Bon. Alors donc dans l'ordre, euh, le petit chien, la boutique de missiles... Alors le chien vient ici. Viens ici, viens ici, viens ici le chien, viens ici. Viens ici le chien. Tu me suis le chien Allez viens, je te ramène à maman. Je te ramène à maman le chien. Voilà, c'est ici. Qu'est-ce que tu vas me donner, chère madame Pour ton chien. Il s'appelle Richard le chien, on va pas dire. Des bombes. Ok. Comment les bombes sont arrivées en possession de la dame On ne le saura jamais. Par contre, maintenant, on a la boutique de missiles. Or, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que vous vendez, cher monsieur Donc, un bâton Mojo. Des, des missiles teigneux. Il en a de base. Hein. Euh, non, on n'a pas, pas encore trouvé le monocle. Des bombes. Une fée. Un poisson. Un quart de cœur pour 70 rubis. Non, je vais garder mes rubis pour l'instant. Ok, donc on n'a pas grand-chose d'intéressant dans la boutique des, euh, des missiles teigneux. Si vous, je vais vous donner un point de comparaison. La maison, il faut le quart de... Euh, comment ça Ah, euh... Oui, on peut essayer. Bon, c'est plus... Euh... C'est mieux si tu as le... le monocle de vérité, mais ça peut se tenter sans. Au pire, c'est un truc qu'on peut faire tous ensemble. Bonjour. On peut le faire sans. Il faut juste de la chance. Allez. Là, allez. Celui-là, je vous laisse décider. Gauche ou droite Je vous laisse décider. Il y a 5 salles à passer à chaque fois une chance sur deux. Dites-moi, gauche ou droite en Attendant, je vous dis à la vôtre un petit peu d'eau. Droite, gauche, droite. Attends, moi je vais essayer de régler un peu les soucis de webcam. Droite, gauche, droite. D'autres propositions Bon allez, droite. C'est la clé, super. On continue. La même question, gauche ou droite Gauche ou droite On va à gauche <rire> On va à droite. Belle référence. Et aussi la goutte. Ça marche aussi. <rire> Allez, pour l'instant, gauche, gauche. Pour l'instant, ça a l'air d'être à gauche. Allez, question à gauche. Ah, dommage C'est loupé. C'est loupé. On réessaie ou on va au château Il faut, faut recharger le truc. On réessaie ou on va au château Parce qu'au château, on a le cho la chose la plus importante. Enfin, on a techniquement la, euh, la scène pour la, la berceuse de Zelda. On peut aller voir ça. C'était l'autre gauche, c'est ça. On réessaie au château du coup. On réessaie Je veux dire, ça coûte que 10 rubis, on peut, on peut se refaire dans la maison. Et on a toujours les rubis sur le pont-levis. 
dire, euh, dire c'est Xiruby. Allez, ah, le petit chien me suit. Allez, à vous de jouer, gauche ou droite. On va à gauche, on va à non, on va à gauche, on va à droite. Gauche, gauche, droite. Pour l'instant, c'est celui-là. Allez, gauche. Ah bah non, c'était à droite. Bon, au pire, perpendiculaire. <rire> Inversement proportionnel ou égal. Allez, on va, on va aller au château. Je suis en train de me dire, il faudrait que j'équipe l'œuf. J'équipe l'œuf. Euh, je... On peut pas faire le jeu d'adresse tant qu'on n'a pas le lance-pierre, je suis en train de me dire. Bon, pas grave. Euh, la sculpture qui est ici, je l'ai chopé. Ouais, je l'ai chopé. Et yo, Bedra. Ok, quelle heure est-il en jeu 22h51. Ok, donc le temps qu'on arrive au château, l'œuf point éclore. Ok, bah déjà, avant d'oublier, bon même si on n'a pas le, la, la mélodie pour la déclencher, on va ouvrir la, la fontaine de la grande fée. On viendra quand on aura la berceuse de Zelda. Elle défile la Saint-Nicolas aujourd'hui. Eh ben écoute, euh, amuse-toi bien. Et tu nous raconteras ça la prochaine fois quand tu passeras. Je suis sûr que ça doit être très sympa. D'ailleurs, faut pas, faut pas oublier qu'il y a les... Euh... Les rubis dans l'eau. Bon ça les rubis ça reste des rubis. Rubis Merde Merde Rubis Et si on avait le champ des tempêtes on pourrait aller check la grotte qui est par là. Enfin la grotte qui est là c'est une sculpture là donc. Nice Ça c'est du timing quand même on arrive. Et on a l'œuf qui est clos pile quand on est devant le monsieur. Pas vrai Doudou D'ailleurs faut que je mette un truc courage. Hein. Ben, merci Benra, merci d'être passé. Eh hey, monsieur, si tu peux rentrer chez toi euh, bon, le texte, on s'en bat les couilles, vous le connaissez, hein. C'est pas comme si on avait fait. C'est pas comme si on avait pas. C'est pas comme s'il y avait pas de let's play du jeu sur la chaîne YouTube. Ça se saurait. Allez. Donc on pousse, on tire. Pourquoi le mec ressort Bah. Aïe T'sais, Après, c'est Nintendo, hein. Il, il, il recycle pas mal. Allez. Première caisse. Ouais, demain Dishonored 2. D'ailleurs... Ouais, et petit spoiler, on entre dans la dernière semaine de Dishonored 2. J'ai enregistré l'épisode final hier. Il y aura 15 épisodes en tout si vous posez la question. Du coup, on finira l'année avec une semaine un peu plus tranquille. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce qu'en plus, le week-end prochain, j'ai la FAQ à enregistrer. Ça va prendre du temps. Allez Grimpage Mon petit mamut. Ouais, ça passe vite, hein Wow On va passer de l'autre côté. Je voulais tenter les gardes YOLO, parce que les gardes sont, sont très très aveugles, mais bon. On va jouer la sécurité. Ok, donc on a la musique du combat final contre Ganon, ici. Je voudrais pas dire, mais c'est un signe avant-coureur, hein. Bon, c'est là qu'on entend parler de Ganondorf pour la première fois. Faites des dons pour, des... pour un cadeau de Noël. <rire> Allez. Alors, on va éviter les rubis, même s'ils si... même sont tentants. C'est vrai que la musique ici, elle est, elle joue pas trop, en fait. Parce que quelque part par là. Non, tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Tu m'as vu, merde. <rire> Caca. T'es un vilain, monsieur, t'es un vilain. Caca, heureusement qu'on perd pas de points de vie, hein. Nouvelle tentative. Je crois que j'ai un... un peu trop YOLO, là. 
Mais bon, par contre, la musique elle perd de son effet dramatique. Là, oh punaise! Je pensais que ça passerait. Eh, c'est ben, après les, les, les séquences de sauvetage dans le château. Euh, c'est. Ah, je veux dire, c'est pas si fréquent que ça en fait, avec les deux là. Hmm. Ouais, bah c'est Spirit Tracks. Quoi. Il y a un effet de ça sur la chaîne d'ailleurs. Il remonte un petit peu, mais. Euh... Il est toujours sympa à regarder. Allez. Okay. Tu vas par où, cher monsieur Qui est de l'autre côté Ah oui, non, mais là par contre, tu chies un peu dans la colle, monsieur le garde. Je voulais passer par là, moi. Tu veux pas aller de l'autre côté, STP L'argent de ton pote. Merci. Bizarre quand même, Link est en train de gueuler quand il saute. Le garde, il est là. Tout va bien. Je n'entends rien du tout. Eh hey, mais c'est moi les rubis sont random. Il y avait du rubis rouge tout à l'heure. Euh, vous êtes d'accord Il y avait du rubis rouge tout à l'heure. Ils sont plus là. Je m'éclate comme un débile. <rire> Allez hop. Ok, c'est la dernière zone là normalement. Où sont les gardes Oh, bon place. Bon RNG des gardes. Ouh, le RNG des gardes est avec moi là. Ah, tu pouvais pas t'arrêter plus loin que je puisse passer, Doud Hein, Doud Tu peux pas avancer, Doud Merci, Doud. Voilà, on y est. Ok, donc on a la lettre de Zelda, c'est bon. Ça va passer toute la cinématique. Et qu'est-ce que tu nous apprends, Impa Qu'est-ce que tu nous apprends Tu nous donnes... Un quart de cœur. Ok, alors maintenant... On peut aller faire un saut au ranch, parce qu'on a techniquement l'événement... On a l'événement du château. Donc ça veut dire qu'on peut techniquement aller voir Malon pour lui dire Hey Tu te souviens de moi Et en plus de ça, on a le jeu des poules avec Talon là-bas. On a le jeu des poules. Ça fait, une chose, ça fait deux choses qu'on peut aller voir. Et on pourrait peut-être faire un saut au bois perdu maintenant qu'on a euh, un bouclier et plein de rubis. Déjà, première chose. Et attends, il n'y a pas des... Il a, un... a pas des coffres là-haut, je suis en train de me dire. Il ne manquerait pas des coffres là-haut. Genre le mec qui dort, je suis en train de visiter chez lui, normal, tout va bien. Il n'y a pas un coffre, ah non, il n'y a pas un coffre, je pensais. Ah non, je crois que j'ai dû confondre. Je suis en train de regarder un... les rediffusions de stream d'un mec qui joue à un hack de ça. Et il y a des coffres ici. J'ai dû penser à ça. My bad. Hey dude Ok, alors, on peut regarder, on peut toujours en choper une. Ok, la première est ici, je la vois. La deuxième, celle-là Non, celle-là Et celle-là. La troisième a l'air d'être plus près de la porte, celle-ci. 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 C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner, cher monsieur Évidemment. Qu'est-ce que tu me donnes un cœur, merci. Et puis justement, comme il nous parlait de sa fille, on va aller lui dire bonjour. Alors non pas pour draguer, quoique. <rire> non je déconne. Mais euh, elle peut théoriquement nous apprendre quelque chose. Il faut juste que j'équipe l'ocarina pour ça, j'en je avoir besoin. Et on pourrait vite faire, faire un soin cocorico pour activer la quête des masques. Enfin, quoi que. Parce qu'on on peut en avoir, on va en avoir besoin aussi. C'est euh, c'est le masque de mort ou le masque des froids qui donne une qui donne un upgrade dans, euh, au théâtre euh, du bois, des bois perdus. Et on a... Qu'est-ce qu'on gagne Des missiles télé. Ok. Euh, pop, 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 pop. Euh, J'aurais besoin que vous me rafraîchissiez la mémoire par rapport au, au théâtre dans les bois. 
c'est la lettre dont j'ai avoir besoin. Voilà. Qui remarque en repassant euh, au marché, on peut tenter le, le bowling teigne. C'est toujours une option. Ah que je j'ai peur j'ai peur qu'on n'y arrive pas avant la nuit. J'ai pas mis le champ des ponards. Si, si, le champ des ponards, regarde. Là, elle est, il est pas en surveillance. Là, il l'est. C'est vraiment l'icône des ponards qu'il faut regarder. Ici, il est en surveillance, t'inquiète. Non, mais. Part dans cette direction, mon cher Link. Voilà. Parce que oui, marcher en arrière, c'est plus rapide que de marcher vers l'avant. Chercher l'erreur. Hein Est-ce qu'on peut rentrer avant la nuit Est-ce qu'on peut rentrer au château avant la nuit les notes, c'est les champs de téléportation. Je peux rentrer avant la nuit, avant la nuit, avant la nuit, avant la nuit. Yes, c'est bon. On est rentré avant la nuit. 120 rubis. Ok, donc on a de quoi... Bah, faut qu'on tente les 4 prix on a pile ce qu'il faut. On a pile assez d'argent pour faire 4... Quatre... Pour euh, tenter de remporter les 4 prix. Ok, il me semble que les rubis ne sont pas randomisés. Allons voir. Bonjour Alors Tu nous proposes... Ok, c'est pour le sac de bon. Alors, vous m'en voudrez pas, mais je vais abuser des sauvegardes d'état ici. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé bon... On a fait le château. On a récupéré... Euh... On a récupéré quoi au château Des bombes, il me semble. Enfin, on n'a pas récupéré quoi que ce soit de, de folichon dans les dernières minutes. Alors, euh, comme ça. Bouge la poule, bouge C'est comme ça. Ok, on a 6 missiles. On aurait de remporter ce qui sera donc l'équivalent d'un grand sac de bombes. Ouais. Et si on retourne chez les gourons, on peut arrêter le gourou maintenant. Allez. La grosse poule reste ici. Reste ici la grosse poule. Oh, tu chies dans la colle la poule. Tu chies dans la colle la poule. Bouge, bouge la petite, bouge, 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 bouge Nice Ok, qu'est-ce qu'on gagne En vrai. Normalement c'est le sac de bon, mais qu'est-ce qu'on a en vrai Ça contre lui. Bon bah cool, ça nous finance un nouvel essai. Donc là c'est pour le quart de cœur. Très bien. Je peux avoir celui qui est euh, au milieu. Je suis à droite. C'était quelque chose comme ça. Nice. Bon, maintenant, faut prier pour le RNG des poules. Bouge, 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 bouge. Ah, oh, la poule, tu chies dans la colle. Le théâtre des bois perdus. Ah, il y, euh, y a le... Oui, il y a ça, mais il y a aussi... Euh... Enfin, en gros... T'arrives dans un endroit, t'as des pestes mojo qui te regardent, et si t'as une tronche qui leur revient, elle te file des trucs. Je crois que c'est là que tu améliores tes bâtons et tes noix mojo, il me semble. Je sais qu'il y en a une, c'est le masque de vérité, mais l'autre, je sais plus si c'est le masque de mort ou le masque d'effroi. <rire> bouge, 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 bouge. <rire> God damn it, la poule. Est-ce que ça va passer Ah, c'est une chance. Yes Alors, qu'est-ce que c'est D'ailleurs, en parlant de champ de sarien, on peut aller vérifier. Maintenant, on a été au château. Les bottes de plomb, ok Tout va bien. Ok, maintenant, c'est pour des missiles T2. C'est là qu'on les... qu peut les obtenir pour la première fois. Le RNG, c'est Random Number Generator. C'est ce qui détermine la chance dans un jeu vidéo. Tout simplement. C'est un générateur de nombres aléatoires. Traduit en bon français. Ça. Non. Ça. Mmh, 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 mmh. Ici. Là c'est bon. Je sais plus si les rubis sont randomisés ou pas. Pire. Je pense qu'on s'arrêtera après celle-là si on gagne. Bougez les poules, bougez, bougez Elle est tente. Non. Je suis complètement à la ramasse. Elle est restée là, les poules. Non, 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 bouge, 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 bouge. Tu chies dans la colle, la poule. Allez, hop. Mmh, 
peut-être. Ah, oh, dude Juste au-dessus, dude Non, ça, ça va taper la poule. Ça va taper la poule. Oh bah non. Oh, tout pile C'est un tout pile, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce qu'on a à la place des missiles teigneux Des missiles teigneux. Bon, bah on a assez joué, je crois. Hein. Ok. Euh, on devait aller voir quelque chose, je crois. C'est un peu con, -con ouais. J'avoue, tu, tu, eh, les poules, tu leur mets un coup d'épée, elles s'énervent. Tu leur mets un missile, elles sont là. Bon, tout va bien. On peut... Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je dis... Moi, je dis, je sais, comment... je sais comment on va faire les choses. Je sais comment on va faire les choses. Déjà, on va se récupérer 60 rubis des faibles. Première chose. On va récupérer 60 rubis. Et je pense qu'on va revenir à la maison. Déjà parce qu'on a... qu peut récupérer une sculpture là. On peut finir l'arbre mojo. On peut faire les bois perdus. Donc... Plutôt que de marcher, parce que c'est long de marcher. Petit save warp des familles. Hop. Et on démarre. Hop. Donc il y a la sculpture là derrière la maison, euh, là où il y a l'épée. Et on peut finir l'arbre... C'est vrai qu'on peut, fi... peut essayer de finir l'arbre mojo, effectivement. Bonne remarque. Hmm, je suis pas sûr qu'on arrive au bout, parce qu'il faudrait quand même trouver le lance-pierre. A... Parce que le pire, c'est que le lance-pierre, on en a besoin pour genre un truc, quoi. Et vraiment un truc. Allez, une sculpture en plus. Ah bah du coup, la lettre ne me servira à rien là-dedans. On va équiper quoi J'en suis, bien... suis bien à 12, hein, c'est moi ce qui me semblait. 35 missiles teigneux, c'est complètement obscène. Hop. Il manque le lance-pierre, ouais. Bah, après, rien de... Qu'est-ce que tu veux, toi Non mais tais-toi Après, rien ne nous empêche d'aller voir euh, les... Il y a deux coffres qui sont accessibles maintenant. Il y a deux coffres qui sont accessibles. D'ailleurs, les deux derniers, il me semble. On peut toujours aller voir. Et yo les Robert Encore une fois, t'excuses pas pour le retard. Hein. Le, le, déjà, le travail, c'est important. Et puis surtout, euh, même si tu, si tu viens, ne serait-ce que pendant une partie du stream, je suis content. Bon, je dis ça pour toi, mais ça vaut évidemment pour toi. En, en gros, ne vous excusez pas d'avoir une vie. Ça se fait pas. On fait tout ça. Ok, alors est-ce qu'on va pouvoir finir l'arbre mojo ou pas Ça serait cool quand même qu'on puisse. Hein. Ça serait cool. On ferait la poule, comme ça on sera plus cool. Chut, chut. Je vous demande de vous arrêter. Bon. Alors... Maintenant, je peux aller m'occuper de la peste mojo qui est dans la salle juste là. Allez, tire-moi dessus. Mais oui, je sais, je connais. Ok. Bien, bien, bien. En plus, il me file un cœur, il est gentil. Hop. Je vais d'abord aller faire le petit coffre qui est au-dessus, on redescendra à ouvrir le gros ensuite. Il y a le coffre là qu'on a parfois tendance à oublier. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans Des bombes. Ok. Et on a l'autre coffre qui est là. Un quart de cœur. Bon Alors on est plus avancé, mais pas tellement. Dans la mesure où on n'a toujours pas de lance-pierre. Et sans lance-pierre, on peut pas finir le donjon. Euh... Ah non, non, ne tombe pas, Link. Voilà, merci. Euh, j'ai j'ai la sortie est par là. Euh... Vous vous souvenez s'il y avait quelque chose d'intéressant à la boutique Kokiri 
On pourra peut-être acheter avec 147 rubis. Remarque, on peut aussi aller voir les, euh, les presque mojo. Et on peut aller voir le champ de Saria aussi. Des trucs qu'on peut aller voir. Remarque au pire, on peut aller vérifier si on est quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'il y a toujours la caverne de Dongo. Ah, oh, oh, tu vends des bombes, c'est intéressant toi. Encore qui s'appelle Pierre et tu le lances. <rire> oui, c'est un lance-pierre, effectivement. Flèche jaune vers le château. Ah, attends, non, on va faire plusieurs choses. J'ai des, tru des trucs là qui me viennent en tête qu'on peut aller voir. Ah, puis tiens, on peut tenter le, le trou à l'entrée du, du bosquet sacré. Maintenant qu'on a des bombes, on peut l'ouvrir. Bon à savoir ça. Et en il doit pas manquer grand chose. Bah, idéalement, il faudrait un bouclier élien. Parce que bon, j'ai pas envie de perdre mon remarque. Maintenant, on sait où racheter un bouclier mojo en cas de, en cas de problème. Je vais d'abord aller voir euh, l'upgrade qui est ici. Je sais qu'il y a une peste mojo qui vend un upgrade ici. Voilà, cette peste mojo juste là. Alors. Qu'est-ce que tu nous vends 20 rubis. Je viens d'acheter 20 rubis pour 40. Voilà. Tu mets tenu jaune et tu fais des canons d'émission. <rire> les, les, après les gilets jaunes, les tuniques jaunes. 200 rubis dans le trou du bosquet. Ah bah... De toute façon, il faut qu'on aille voir. On, on ne perd rien à aller voir, faut pas oublier. C'est même très utile d'aller voir. Il euh, y avait le trou ici, je crois. C'était pas des pestes mojo ici On va aller voir. Ah non, celui-là on l'a fait, c'est près du bosquet. Donc du coup... Euh, euh, Est-ce qu'on se ferait pas un petit séquence break des familles Bon ouais, allez. Pour le Lulz. Pour le Lulz, on fait un petit séquence break. Ah bah de toute façon, je pense que euh, les gilets jaunes, on en entend parler partout dans le monde. Hein. Je veux dire, même sur Reddit, qui est un site anglophone majoritairement fréquenté par des Américains, je vois souvent des sujets qui en parlent. Hein. Ça a vraiment pris une ampleur mondiale ce mouvement. Ça contre à la place du champ de Saria, cool. Bon. C'est ça, eh, eh, je l'ai fait tout à l'heure celle-là, Wiz Robert. Ruby Merde Merde Ruby Excellent film au passage. Oh. Ah, attendez. La mire qui veut un truc. La mire qui veut me faire, qui veut me montrer un truc. Qu'est-ce que c'est Oh Ça pas les décorations. Je réponds vite fait. Hop Voilà. C'est fait. Bon bah écoute, reste dans ton trou. Là, reste dans ton trou avec la pelle et la pioche. Là, tu m'entends un tartine de merde dans le trou. Là Ah oui, non mais c'est euh, c'est n'importe quoi les gilets jaunes, hein. D'ailleurs, moi ça fait, euh, je crois, trois semaines que je trouve pas tout ce qu'il me faut en course à cause des gilets jaunes. Euh, ici, le, le trou Ici, nice. Alors. Oula, il est bien glitché ton trou, hein. Attends, 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 attends. Mais tu vas me laisser faire mon attaque, espèce de belay Voilà. Voilà. Boom. 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 En même temps, c'est vrai que j'essaie de, de pas trop utiliser le portable quand, quand j'enregistre. C'est pas, pas très très poli. Alors, qui a-t-il Un cœur. 200 rubis qui deviennent un cœur Moi ça, on l'a vérifié. Et il y a le trou qui est juste là, avec les tests mojo maintenant à pouvoir acheter ce qu'il qu nous propose. Il 
Bon. Allez, j'achète ton upgrade, donc. Qu'est-ce que c'est Oh Le bracelet Goron Bien Hop Il est bien glitché, toi <rire> <rire> hey, il est bien glitché ton trou, petite Dota sex tape. Et toi tu vends quoi oh, En plus tu me files des cœurs, c'est gentil. Qu'est-ce que tu vends toi Je peux pas acheter des. Oh, mais en même temps j'ai pas, pas de vampire. Bon. Euh... Qu'est-ce qu'on fait maintenant J'ai toujours pas la berceuse de Zelda, ça m'ennuie. On tente la caverne d'Odongo, on, on tente autre chose. Là, si vous avez des suggestions, je suis preneur. On peut faire un saut chez les Zora aussi. Ça reste une option. Mais euh, j'aimerais savoir si vous avez une meilleure idée. On peut essayer la caverne d'Odongo. On remarque si tu es allé à la caverne d'Odongo, autant passer par les bois perdus, c'est plus rapide. Hein. Euh, je suis en train de me dire, on est d'accord qu'au qu village Goron, on n'est pas obligé... Est-ce qu'on peut rentrer chez Darunia au village Goron sans la berceuse de Zelda ou est-ce que c'est obligatoire Je me souviens plus. Euh, le jeu à 100%, euh, probablement pas. On va vraiment prendre euh, le, le strict nécessaire selon... Enfin, euh, on, on, va, on va essayer de trouver au moins tous les items nécessaires pour euh, finir le jeu. Là on galère surtout à trouver... En fait pour finir l'enfant il nous reste juste le, le lance-pierre et le, le boomerang. Oh attends il y a un truc qu'on peut voir ici Il y a un truc qu'on peut voir ici. Ouais non faut, faut, le, faut le champ. Il vendait quoi ici lui Quart de cœur. Ouais non rien d'intéressant. Par contre on peut essayer d'arrêter le gros gouron en haut. Si on l'arrête au bon endroit, il nous file un sac de bombes. Il y a moyen de moyenner, je pense. C'est quelque chose qui se tente. Moi, je, moi, je dis ça se tente. Hein. Et juste au niveau dessus, vous voyez l'espèce de zone sombre. Enfin, je, le mieux, c'est que j'y aille et que je vous montre. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Il est la zone là où on arrête le, le gouron là-dedans. Fichtre. Bon, bah on va l'attendre. On va attendre le monsieur Je un peu d'eau en attendant. Santé. Ah, c'était pas mal là. Oui, c'est vrai, pardon, il est pas gros, il est un peu enveloppé. Il est, comme dirait Cartman, il est pas gros, il est jovial et épanoui. Ou il a une ossature lourde. Il arrive bientôt le gouron Ouais, il est là. Allez, viens, cher gourou. Nice Alors, qu'est-ce que tu me donnes, cher monsieur Ok, on peut porter 30 noms au jour, maintenant. Il est pas gros, il est cylindré. <rire> Techniquement, il est polygonal. Je suis en train de penser... Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant si j'essaie déjà de monter vers le sommet du péril Pas. Qu'est-ce qu'il y a ici Qu'est-ce qu'on a par ici Ah Par contre, Jean-Michel Goron, si tu pouvais arrêter de, de me surprendre comme ça, ça serait cool. Hop. Encore. Bon, ouais, là je mets une bombe, hein, vous allez pas me péter le pimpon. Ok, tu, tu, tu vends quelque chose, monsieur Ok, reviens dans 5 ou 6 ans. Ah bah heureusement que le passage à l'adulte c'est 7, hein. Parce que sinon j'aurais loupé cette affaire, dis donc. Pour remplir le gourou qui donne. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, du coup, je suis curieux de voir ce qu'il va me donner maintenant qu'on a déjà les pépites gourons, ouais. C'est pour. <rire> T'imagines, tu vas le voir et il te file. Euh... Ouais, te file quoi de marrant, tiens <rire> il y en a pas de gros, il y en a qu'un, et il est pas gros. Belle référence, j'approuve. J'approuve totalement cette référence. <rire> Le gros, mais quel gros <rire> Et vous là, les deux gros, venez, je vous attends. 
Euh, oh Il y a quoi ici Il y a quelque chose d'intéressant Oh Un coffre Vas-y, j'ouvre Et putain, c'est un piège Sa maman, la vilaine pimpon Ok, le mec, il a, il, a, il a explosé spontanément. Tout va bien. Je rêve où Link vient d'exploser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Hop. Pourquoi t'as fait... J'ai jamais dit, mais mon chéri, pour être adulte, tu fais passer la lutte, il faut d'abord... Ah bah non, c'est sûr qu'elle m'a jamais dit ça. Hein. Je suis pas mon tonneau Loupé. Excellent. Ok, il y a une vache. J'entends des meux. Vous entendez aussi les meux. Hop, oui. C'est pas quelque chose par ici Elle est peut-être en dessous, la vache. Elle est peut-être en dessous, la vache. Vous pouvez faire une citation. Hein. Bon, bah vu qu'il n'y a pas grand-chose... Euh, J'irai bien chercher la sculpture là avant de l'oublier, puis ensuite caverne d'eau Et Yosharki... Euh, ouais, je... Le Astérix c'est un remake, c'est un nouvel XXL je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai vu qu'il avait été pas très bien reçu celui-là. J'aime pas, il est sort sur quelle console d'ailleurs. Casser le rocher là-haut pour les vaches. Ok, ah bah oui. Ah bah attends, hé hey Je peux retenter la sculpture là qui est dans le, dans le village, ça nous en fera une de plus. D'ailleurs faut que je vérifie que le nombre est à jour. 12, ok on va pas dire, avec, 30, avec 34 missiles, ça devrait passer. Parfait. Bon, ça c'est normal, hein. c'est pas un glitch, vous pouvez, le faire de, vous pouvez le faire de base. Bon, allez au pire, la sculpture là, qu'au coco et qu'on la fera au retour. Hein. En plus, on a que 20 minutes. Bon, 20 minutes, ça devrait suffire pour explorer une partie de la caverne. Eh, hey, mais il y a des moments où il faut le lance-pierre aussi. Enfin bon. Hop, 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 hop. Ni de bombes. Ni de bombes. Et j'ai besoin des bombes. Ok. Une musique qui correspond tout à fait à la caverne d'Odongo. Je casser la voix, c'est casser le rocher, c'est ça. Ok, alors il me semble. Il y a un coffre quelque part. Ah, peut-être derrière un des trucs à... Derrière un des rochers friables. Pas ah, trop. Je voudrais pas dire, mais faire une roulade dans la lave, normalement, ça brûle le bouclier. À quel point les environs, je suis mal à faire des blagues sur les mers. Parce que la mienne, il y aura plus rien de... Oh Si c'est ce que je pense, désolé. Ah, bah, ravi d'avoir pu t'aider à les apprécier, en sort. Ça fait plaisir. Bon. Je vais quand même économiser mes bombes, j'en ai 10. Euh, ben, il est sur euh, il est sur quel support, le série XXL Parce que selon le support, je peux ou ne pas le faire. Ah, ça dépend pas que de moi, malheureusement. Tu reviens, petit choupetteur STP Merci, petit choupetteur STP. Oh Des bombes, des bombes, des bombes, des bombes Yes Genre le mec, il a des bombes, ouais Attends, il y a encore... Mais tais-toi, Navi, tais-toi Chut Je vous demande de vous arrêter. Ah, c'est là qu'il y a le coffre. Yes Qu'est-ce que c'est Un cœur. Joie, bonheur, félicité pour un lave. Ah mais j'avoue, c'est trop live ce temple, dis donc là. Ulti ouais, Ultimate, je recommande. J'ai passé quelques heures dessus, il est cool. Il y a quelques endroits, quelques moments dans le, dans le mode aventure où euh, j'ai... Oh, comment dire Où j'ai bien failli péter ma manette. C'est des combats qui sont vraiment bullshit. Alors c'est sûr, si tu y vas en fonçant dans le tas, euh, on dirait pas tout de suite, c'est sûr que tu vas, tu vas bullshiter, mais bon... Ok. Le do euh, Attends, le dodongo a bouffé ma bombe Il a bouffé... Ma bombe Tout va bien. Oh, attends. On va faire comme 
ça. Boum. 14. Il y a rien de plus qu'une sculpture là ici. Et en plus, non, 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 tu brûleras pas mon bouclier, vilaine chauve-souris. <rire> Vas-y, je te file un coup de main. Ah, c'est vrai qu'il pourra dire. Ah, ça, je suis d'accord, Zenkichi. Hein. Il pourra dire que son repas, c'est de la bon. Hein. Il a littéralement. Il a, il a littéralement explosé de joie. <rire> il pète le feu, c'est ça. C'est un festival, c'est une blague! Ah, attends, attends, les Alphos, on va pas rigoler avec les Alphos. Ok, la musique du sous-boss, elle est très rigolote. Non, reviens, repars en arrière. Allez, viens ici. Il est pété de rire. <rire> allez, viens, allez, viens, je t'attends. T'as 6 points de vie, j'ai un coup qui t'en inflige 4. Et comme tu pars à 3, bah, <rire> ça s'en va et ça revient. C'est tellement mauvais que ça fait rien. Allez. Oh. Euh, merci le Power Crouch Stabbing de faire, de faire ses ennemis là en deux coups. Allez, viens. Allez, viens, espèce de lopette, je t'attends. Voilà. J'aime ce... J'aime ce glitch. Il est tellement pété. Ça rend le... Ça rend le... Les trucs tellement pété. Alors... Déjà là... Hop, une bombinette. Peste Mojo. Qu'est-ce que tu vends Est-ce que tu vendrais pas des bons des fois Tu vends un bâton Mojo. Mais t'as pas de sculpture là, donc cette pièce ne sert à rien. Je crois qu'il va falloir qu'on euh, illumine des. Enfin, qu'on qu qu allume des torches. Allumez les torches Hop. Son reset des flammes. Encore une torche, je crois Ouais, encore une. Super Ok, donc on a fait le tour du premier étage. Plus ou moins. Et attends, c'est pas là qu'on va arriver dans la salle où il y a tous les choupetteurs Ça va être marrant ça. Ça, ça, va être une vraie, ça va être une vraie sauterie LOL Attends, attends. Tu, ventes, tu, tu filerais pas des bombes toi Tu files même pas des bombes comme on est trop un pain. Le mix Zelda Ocarina of Time version drogue The fuck The fuck is that shit, dude Bon. Ouais, c'est là, avec euh, tous les choupetteurs. On a pas un coffre ici Une sculpture là ou quelque chose d'intéressant mmh. Vous êtes pas très commode, les gars. Hein Viens ici. Ah mais je voulais le contenu du coffre. Voilà, Balek. Un cœur. Et vous avez le droit d'avoir quelque chose d'utile aussi, les gars. Hein. Ok. Bon. Vous êtes prêts pour une petite sauterie J'avoue que c'est pas si vite, hein. C'est quasiment deux heures qu'on est là déjà. Donc. Allez, on se prépare. Et toi, Navi, je sais que je peux tout faire péter. C'est un peu la 15ème fois que je fais ce jeu. Et j'exagère même pas. Allez, moi je vais monter. Regardez, moi je vais monter en backflip. Je monte en backflip, attention. Elle est pas belle, la vie <rire> ah, je, je la connais pas, la, la référence, euh, Créton. Le carinet du temps, il est bleu tardis. <rire> ah, il est. Non, il est bleu Lorean. Parce que lorsque, lorsque tu joues 88 notes à l'heure, euh, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Ok, ce que tu l'adores. 
Oh nice Deux pour le prix d'un Ça nous en fait 15. Ça nous en, ça, ça nous en fait bien 15 que je vérifie. On est bien 15. Allez, quand tu veux. Ouais, 15. Ok. Alors, je suis en train de me dire, on peut faire une sauvegarde. Car vous seuls les mesure d'empêcher la perte de vos données. Bien évidemment. Allez, il va falloir faire extrêmement gaffe. On va leur faire extrêmement gaffe aux chauves-souris. Parce que j'ai tiens quand même un minimum à mon bouclier, moi. Je me méfie. Parce qu'on t'entend plus à les chauves-souris qu'il faut se méfier. Voilà qu'il y a des alphos, hein, c'est bien tôt. Euh... Ok. Eh mais il y a tant d'endroits où on va être bloqué les gens, je crois. Parce qu'on a toujours pas le lance-pierre. Non, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Tu m'auras pas. J'ai dit tu m'auras pas. Euh... Non, tu m'auras pas. Sorti avec deux lauréats. Non, joli, joli, joli. Non mais j'apprécie la blague. C'est une bonne blague. Oh Attends, on va aller voir ce qu'il y a dans cette salle-là. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Peut-être une sculpture là. Peut-être un coffre. Peut-être un lance-pierre. Ça serait cool un lance-pierre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Rien. Sorti avec de l'or et Anne. Joli. Tu vends pas monsieur Alors qu'est-ce que t'as toi Tu vends des bombes Ok je peux pas avoir ça Et toi tu vends quoi monsieur Mais vas-y file moi des graines Bonjour STP Le mec c'est un méchant Il veut même pas me filer des graines Bonjour Euh je veux dire ce qui est bien c'est que l'énigme là on peut complètement la skipper parce qu'on a des bombes. Genre on se met là. Et euh... Attends, il y a un coffre là, c'est vrai hmm. Emoji qui réfléchit. Et qui a-t-il là-dedans La carte du donjon. Il nous reste la boussole. Non, 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 chut, 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 ne prends pas le machin, voilà. Ah, hmm. Hmm. Je vais tenter quelque chose Je vais tenter quelque chose Parce que voilà, là on est bloqué malheureusement On n'a pas de, de lance-pierre Je vais tenter quelque chose Je suis sûr Avec un positionnement bien précis Je peux passer sur les pixels euh, je, je vais tester Je suis pas convaincu mais je vais tester Là Bon. Et eh ben je crois que malheureusement on pourra pas aller plus loin dans le donjon sans lance-pierre. Bon. On va faire un petit save. Euh, vous vous souvenez où on a acheté le bouclier Mojo Parce qu'il va falloir que j'aille en racheter un. Euh, alors ça dépend des paramètres que tu fais Révali mais alors, moi j'irai paramétrer le random pour que justement non Mais pour te dire avec certains paramètres tu peux même trouver des clés pour d'autres donjons mmh. Bah remarque la plus proche c'est Goron on peut aller faire un saut On peut aller faire un saut Eh ouais hein t'as vu ça Wiz Robert je peux pas en vivre sa main bouclier là. Pierre Marc, si on pouvait racheter genre une petite dizaine de bombes, ce serait pas mal. Parce que 9, je trouve que c'est un peu limite. Alors maintenant, je m'en remets. Ah, Qu'est-ce qu'on qu n'a pas visité Qu'est-ce qu'on n'a pas visité Mais tais-toi 
Qu'est-ce qu'on n'a pas visité Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir Je sais ce qu'on pourrait aller faire tant qu'on est ici. Je sais ce qu'on pourrait... Ouais, la rivière Zora est une idée. Et c'est pas toi qui vendais les... les... Donc c'est probablement euh, au château. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire grand chose, il est 6h moins 5 quand même. Ah les trous dans la, dans la plaine d'Hyrule, c'est pas assez vrai ça, on pourra aller les voir. Il y a... Je sais qu'il y a la peste mojo qui vend un quart de cœur près du lac Ilia. Limite, limite, vous savez ce qu'on va faire On se récupère un bouclier et on va faire ça pour finir le stream. Si ça se trouve, c'est elle qui a le lance-pierre. Ça coûte rien d'aller enfin, rien d'aller voir, par 2-3 minutes et quelques rubis. Euh... Oh, la question qui tue... Non, la sculpture qui était en bas, on l'avait faite. On l'avait faite. Ah, on pourrait revenir de nuit aussi pour... Oh, remarque, on fera ça plus tard. Tout va bien, le mec il fait une chute de 15 mètres, il prend pas de dégâts. GG. GG. G, motherfucking G. Mais tiens, tant qu'on y on, comme on va passer devant le garde, on peut activer la quête des masques. C'est juste à lui montrer la lettre et il dit Ah, tu, tu, non, tu connais les masques, c'est plutôt cool. Moi, je veux bien te croire, cher monsieur. Hein. Euh, la lettre, elle est là. Voilà, tout à fait, cher canard, je suis d'accord. Voilà, donc il ouvre une porte qui était déjà ouverte. Voilà, comme ça. On a passé le truc, on a activé la quête des masques. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que d'ici au prochain stream, qu'on fera là-dessus, on pourra, euh, on saura quel masque nous permettra d'avoir ce qu'il nous faut. Parce qu'en plus, je suis en train de me dire, il faudra trouver le champ de Saria pour continuer la quête. Ça, ça va être un sacré casse-tête. Hein. Enfin bon. Enfin bon, enfin bon. Donc, on disait château pour le bouclier et peut-être quelques bombes. Ouh, ça va être short. Les masques plutôt qu'au Witness Knock Major. Ah bah, et techniquement, il y a des randomizers de Major. Ah bah, qui disent, il y a même des randomizers de Wind Waker, pour vous dire. J'ai pas regardé euh, des, des, des vidéos, mais euh, j'ai vu quelqu'un qui avait fait un, un randomizer sur Wind Waker. Ok, le bouclier Mojo, c'était ici, je crois. On pouvait en acheter un. Oh, et nous avons un nouveau follower, je ne vois pas ton nom, mais merci à toi On de voir le nom quand même pour pouvoir remercier. Et K, bah Kyoxy51, merci, merci, merci. Euh, bon, j'en prends 5, ça suffira. Là qu'on a toujours les choses qu'on peut acheter, le champ, les flèches de lumière. Ah, quand même qu'on envisage d'acheter le champ avant de passer à l'âge adulte, ce serait bien. Ah, voilà, c'était l'apothicaire qui vendait ça. Merci beaucoup. Allez, pour finir le stream, on va aller voir la, la peste mojo qui est près du lac Ilia. Et comme ça, on aura déjà pas mal réussi. On aura eu, on aura eu pas mal d'items si vous regardez. C'est un. On a un écran d'inventaire qui est bien fourni, mine de rien. C'est-à-dire, pour deux heures passées à explorer, à tester des trucs un peu au nimpe, moi je dis, on s'en tire, tire de manière plutôt honorable. Allez. Bon, marqué, on peut se faire 60 rubis vite fait. C'est quasiment la nuit. Pourquoi vous portez un masque et pourquoi. Ah. Je l'ai pas cette référence, tiens. Ah, presque. Presque, presque. Allez, on va traverser la plaine du nord au sud, direction le lac Ilia. Allez, je me barre, hein. salut les squelettes What the cut, d'accord. Ouais, mais je me souviens plus de quel... Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le what the cut. Hein. Bon, sinon vous, ça va <rire> Sans la main droite
C'est Link qui passe en arrière en mode On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles D'ailleurs je suis en train de me dire, il n'y a pas des trous où on pourrait s'arrêter pour euh, voir s'il y a quelque chose d'intéressant Il n'y a pas des trous où on pourrait s'arrêter pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant Même en contexte c'est bizarre Attends, sous un des rochers, je crois qu'il y, y a quelque chose d'intéressant. Il y a potentiellement un... Un trou. <rire> oh T'es plus gros que les autres, toi, dis donc Ouais, il y a la... Il y a la... Il y a les contours. Euh, si, il y a les... Il euh, y a le... Ce qu'on appelle l'ESS, l'Extended Super Slide, mais j'ai jamais appris à le faire. Oh Un coffre Qu'y a-t-il Un cœur. Super. Je me suis arrêté pour un cœur. Super. Ok. Euh, je crois qu'il y en a une autre dans le coin et il y a la, la peste mojo. Bon, on finit à la peste mojo. De toute façon. Bonjour. Non mais lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Euh... Ah si... Ah bah oui, effectivement, le... Y a... Attention, on va continuer les phrases. Il y a un trou béant, on l'a dit donc, en plein milieu de la plaine. On va voir ça a quelque chose d'intéressant. Oh Voyons voir. Un quart de cœur. J'aime quand on a chopé quatre cœurs complets sans finir le moindre donjon. Elle est pas belle, la vie Allez, dernier truc qu'on va tester pour aujourd'hui... Euh, je crois que c'est ici. T'as intérêt à vendre quelque chose d'intéressant là, la peste. Alors, qu'est-ce que tu vends Normalement, c'est un quart de cœur qu'elle vend. Des bombes. Bon Et eh ben pour l'instant, le lance-pierre nous échappe. Mais j'ai envie de dire que ce n'est que partie remise, mesdames et messieurs les gens, puisque on va clore ce stream là-dessus. Je vous remercie d'être venu, j'espère que vous avez passé un bon moment, ma compagnie, que vous avez apprécié ce randomizer. Bon, en tout cas, je me suis bien éclaté. Je dire, vous avez vu les hasards du random, les trucs complètement pétés qu'on trouve dès le début, c'est plutôt fun. Euh, la semaine prochaine, je pense qu'on se fera un petit stream détente, où on va aller, on va aller taquiner le shiny pour finir l'année. Et on reprendra le random à un moment donné en janvier, qu'est-ce que vous en dites en tout cas, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye